আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই খুবই ভালো আছো তো আমাদের একটু সময়টা লেট হয়ে গেল আমাদের আসলে জয়েন করতে তো এটা একটু টেকনিক্যাল ইস্যু ছিল যার কারণে একটু লেট হয়ে গেছে তো আজকে আমরা আইসিডির আসলে আমাদের তিন নম্বর ক্লাস এবং আইসিডির আমাদের যে দ্বিতীয় পত্র আছে এই দ্বিতীয় আইসিডির আসলে যে দ্বিতীয় অধ্যায়টা আছে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের আমাদের আজকের সেকেন্ড ক্লাস অর্থাৎ আমাদের টোটাল তিনটা ক্লাস হয়ে যাচ্ছে আজকে সহ তো এই তিনটা ক্লাসের মধ্যে আমরা মেইনলি আমাদের প্রায় প্রথম অধ্যায়টা আমরা প্রথম ক্লাসে শেষ করছি আজকে আজকে আমরা হচ্ছে আইসিডির দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়টা আমরা তিনটা অংশে পড়ব তার মধ্যে আজকের দ্বিতীয় অংশটা আজকে আমরা শেষ করার ট্রাই করব তো তোমরা সুন্দরভাবে সবাই জয়েন হয়ে যাও তারপরে আমরা বেসিক্যালি সব কিছু শুরু করে দিব তো আগের ক্লাসে আমরা এইগুলো শেষ করছি সব আমরা হাফ ডুপ্লেক্স ফুল ডুপ্লেক্স অর্থাৎ কমিউনিকেশন সিস্টেমের হাফ ডুপ্লেক্স ফুল ডুপ্লেক্স এগুলো সব আমরা শেষ করছি আজকে আমরা চলে যাব হচ্ছে ডেটা কমিউনিকেশনের মাধ্যম ঠিক আছে মিডিয়াম অফ ডেটা কমিউনিকেশন তো তোমরা সবাই জয়েন হয়ে দাও সবাই ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছ কি না আমাকে একটু জানাই দাও আর আমি নিজেও চেক করি তারপরে বেসিক্যালি আমরা ক্লাসটা অনেক দূর আগায় নিয়ে যাব ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে সব ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে ওকে তোমরা সবাই জয়েন হয়ে নাও তারপরে আমরা বেসিক্যালি ক্লাসটা একদম সুন্দর করে শুরু করে দিব আমি একটু জাস্ট হালকাভাবে চেক করে নেই ওকে ঠিক আছে তো দেখো আমরা বেসিক্যালি যেভাবে পড়তেছি এইভাবেই পড়া ট্রাই করব এবং আমি মনে করি যে এইটা হচ্ছে সব থেকে ইফেক্টিভ পড়াশোনা তোমরা যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিবা বা যারা গুচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ বিশেষ করে তাদের জন্য এই ক্লাসগুলো খুব বেশি কাজে আসবে এবং আমরা ধরে ধরেই পড়ব তোমাদের বোর্ড বইয়ের বাহিরে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুবই কম এবং বোর্ড বই থেকে যে প্রশ্নগুলো আসবে যে টাইপের ভাবে আসবে এম সিকিউগুলো যেভাবে আসবে সেইগুলোকে আমরা বেশি ফোকাস করে আসলে পড়তেছি আর একটা জিনিস মাথায় রাখবা যে কোনো সাবজেক্ট পড়ার আগে যদি তুমি এম সিকিউয়ের ভালো প্রিপারেশন নাও অটোমেটিক্যালি তোমার মানে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট লিখিতর প্রিপারেশন হয়ে যায় ওই জায়গা থেকে তোমরা যারা এইচএসসি ক্যান্ডিডেট আছো তারাও এই ক্লাসগুলো নির্ভয় করতে পারো কারণ তোমার এম সিকিউ প্লাস রিটেন সবই কিন্তু কাভার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো দেখো আমরা একদম আজকের আমাদের মেইন পড়াশোনাটা যদি একটু শুরু করে দেই এইখানে কি দেখো ডেটা কমিউনিকেশনের মাধ্যম অর্থাৎ মিডিয়াম অফ ডেটা কমিউনিকেশন আমরা নর্মালি ডেটা কমিউনিকেশন কি কিভাবে কমিউনিকেশন হয় কমিউনিকেশনের বিভিন্ন ওয়ে এইগুলো আমরা আগের ক্লাসে দেখ মানে শেষ করছি এবং আজকে আমরা শেষ করার ট্রাই করব মিডিয়াম সহ আরও বিভিন্ন ধরনের আমাদের বিভিন্ন টেকনোলজিগুলো নিয়ে ঠিক আছে তো দেখো মিডিয়াম জিনিসটা কি আমরা কিন্তু আগেই দেখছি যে ডাটা কিভাবে ট্রান্সফার হয় ধরো এই যে একটা উৎস এই যে একটা গন্তব্য ঠিক আছে এটা হচ্ছে উৎস এবং এটা হচ্ছে গন্তব্য 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 ঠিক আছে এখন দেখো উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত যার মাধ্যমে এই যে এইটা হচ্ছে মাধ্যম এইটা হচ্ছে একটা মাধ্যম এই যে এটা একটা মাধ্যম যার মাধ্যমে ডেটাটা ট্রান্সফার হচ্ছে বা ডেটাটা হচ্ছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাচ্ছে সেটাই মেইনলি হচ্ছে মিডিয়াম বা হচ্ছে মাধ্যম ঠিক আছে ঠিক আছে মিডিয়াম বা আমরা হচ্ছে মাধ্যম বলতে পারি এটাকে মিডিয়াম বলতে পারি অর্থাৎ মিডিয়ামের সংজ্ঞাটা কি বা মাধ্যমের সংজ্ঞাটা কি যে যার মধ্য দিয়ে বা যার মাধ্যমে উচ্চ থেকে গন্তব্য পর্যন্ত ডাটা ট্রান্সফার হচ্ছে বা যে ডাটা যেভাবে ট্রান্সফার হচ্ছে যার সাহায্যে ট্রান্সফার হচ্ছে সেটাকে আমরা মেইনলি মাধ্যম বা মিডিয়াম বলবো ঠিক আছে এটা আমাদের হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট অফ হচ্ছে এই যে মিডিয়াম ওকে তো এই জায়গা থেকে হালকা কিছু তথ্য আছে এই যে দেখো যে সকল সংযোগ স্থাপন করা হয় এই জায়গা থেকে ব্যাখ্যাগুলো হালকা হালকা করে দেওয়া আছে তোমরা জাস্ট এগুলো দেখে নিবা আমি তোমাদেরকে এই পিডিএফগুলো দিয়ে দিব প্রতিদিনের মতো নো প্রবলেম এখন দেখো আমরা বেসিক পড়াশোনা থেকে একদম অ্যাডভান্স লেভেলের পড়াশোনায় আস্তে আস্তে ঢুকে যাব এইখানে কি দেখো মাধ্যম অর্থাৎ আমরা যে মিডিয়ামটা পড়লাম যে মিডিয়ামটা আসলে কত প্রকার বা মিডিয়ামটা কিভাবে কাজ করে মিডিয়াম জিনিসটা তো আমরা জানলাম যে যার মাধ্যমে ডেটাটা উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত চলে যায় সেটাই হচ্ছে একটা মাধ্যম অর্থাৎ যে মাধ্যমটাকে ইউজ করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ডেটাটাকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে সেটার নামে মিডিয়াম বা মাধ্যম এখন দেখো এই মিডিয়াম বা মাধ্যম এইটা আসলে কত প্রকার এইটা মেইনলি দুই প্রকার একটা হচ্ছে তার যুক্ত বা তার সহ আর একটা হচ্ছে তার বিহীন ঠিক আছে একটা হচ্ছে মূল মূল কথা হচ্ছে তার যুক্ত মাধ্যম বা তার কানেক্টেড অর্থাৎ তারের সাহায্যে যখন ডেটাটা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত ট্রান্সফার করা হচ্ছে সেটাকে মেইনলি আমরা একদম তার মাধ্যম বলতে পারি আর তা ছাড়া যদি কোনোটা হয় সেটাকে আমরা তার বিহীন বলতে পারি এখন দেখো এই জায়গা থেকে আমাদের বেসিক হালকা হালকা কিছু জিনিস আছে তো এই দেখো 
একটা হচ্ছে কি মাধ্যমের মধ্যে এটা যেটা তার দ্বারা সেটাকে আমরা কি বলবো কেবল বা কেবলের সাথে কানেক্টেড যে জিনিস সেইগুলো হচ্ছে তার এখন যে কার্বেটগুলো আছে এগুলো আমরা বিস্তারিত জানবো জাস্ট তোমরা একটু স্লাইডলি এই শকটা থেকে দেখে নিতে পারো যেমন এইখানে ধরো টেলি টেলিফোন কেবল তারপরে কোয়েক্সিয়াল কেবল আরও বিভিন্ন ধরনের ফাইবার অপটিক কেবল তো এইগুলো আছে তারপরে এই জায়গা থেকে আরো বিভিন্ন তথ্য আছে এগুলো জাস্ট তোমরা দেখার জন্য ঠিক আছে আমরা বিস্তারিত এগুলো পরবর্তীতে পড়ব তো এখন আমরা মেইনলি পড়াশোনা শুরু করব হচ্ছে তার মাধ্যম অর্থাৎ ওয়ার মিডিয়া ওয়ার মিডিয়া বলতে কি তার দিয়ে যে মাধ্যমটা হয় সেটা আমরা বেসিক্যালি দেখা ট্রাই করব এখন দেখো তার মাধ্যম বলতে কি বোঝায় নর্মালি তারের মধ্য দিয়ে যে ডেটাটা ট্রান্সফার হচ্ছে অর্থাৎ আমরা জানি যে তার সারাও এবং তার সহ দুই ভাবে ডেটাকে ট্রান্সফার করা যায় যেমন তোমাদের যদি আমি বলি যে ধরো তোমরা যে এই যে নেট কানেকশন ইউজ করতেছো বা ওয়াইফাই গুলা ইউজ করতেছো অনেক সময় কি তারের সাহায্যেও তুমি করতেছো তার বিহীনভাবেও করতেছো ব্যাপারটা কি দেখো ধরো তুমি ওয়াইফাই ইউজ করতেছো রাউডারের মধ্যে তার কানেক্ট করে ইউজ করতেছো আবার ধরো মোবাইল ডাটা যখন ইউজ করতেছো তখন কিন্তু তোমার কোনো টাট তার এই ধরনের কোনো কিছু লাগতেছে না তো সেই বিষয়টাই কিন্তু হচ্ছে এই যে তারের মাধ্যমে এবং তার ছাড়া তো এগুলো আমরা একটু বিস্তারিত দেখব তো এই জায়গাগুলো থেকে আমাদের যে প্রশ্নগুলো আসবে বা যে টাইপের প্রশ্নগুলো আসবে সেগুলো আমাদের বেসিক্যালি দেখার ট্রাই করা লাগবে এইখানে দেখো যে তার মাধ্যমের জন্য এই যে আমরা যে উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত যে মাধ্যম হিসাবে তারকে ব্যবহার করতেছি এই তারটার মধ্যে কি কি থাকে বা এই তারটাতে কি কি ব্যবহার করা হয় সেটাই এখানে দেখা আছে দেখো যে তার হিসাবে কপার অথবা অ্যালুমিনিয়ামের তার অথবা কেবল তার ব্যবহার করা হয় তার মানে তারগুলাকে আমরা তিন ভাবে ব্যবহার করতে পারি বা তিন ধরনের নর্মালি তার আসলে ব্যবহার হয় তো কি কি তার তারের মধ্যে কি কপার হিসাবে থাকতে পারে অ্যালুমিনিয়াম হিসাবে থাকতে পারে অথবা কেবল ব্যবহার করে সেটা তার হিসাবে কাউন্ট হইতে পারে তো এটা হচ্ছে বেসিক আমাদের যে এই মাধ্যম বা তার এটা তিন টাইপের হইতে পারে তো এইগুলো জাস্ট বেসিক তথ্য এগুলো তোমরা ইজিলি পারবা এখন দেখো তারগুলাকে আসলে মানে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয় যে তারগুলো আসলে কেমন কেমন টাইপের হইতে পারে এই জায়গাতে দেখো আমরা উপরে যেগুলো দেখি যে তারের প্রকার ভেদ এই যে উপরের দিকে যে তোমাদের শখটা আমি দেখলাম যেটাকে স্কিপ করতে বললাম তো সেটার মধ্যে ধরো এই যে টেলিফোন কেবল কোয়েক্সিয়াল কেবল বা টু এস্টিয়ার পেয়ার কেবল তো এই যে বিভিন্ন ধরনের তারগুলো আছে সেইগুলোর আমরা কিন্তু এখন প্রকার ভেদ দেখবো ঠিক আছে আমরা মেইন পড়াশোনায় এখন ঢুকে যাব তো দেখো সেই তারগুলোর মধ্যে প্রথম যে তারটার কথা বলা আছে এটার নাম হচ্ছে টুইস্টেড পেয়ার কেবল টুইস্টেড এইখানে যে লেখাটা আছে টুইস্ট টুইস্ট মানে কি টুইস্টেড মানে হচ্ছে প্যাঁচানো ঠিক আছে টুইস্ট মানে হচ্ছে প্যাঁচানো যেটা প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে তো সেই জায়গা থেকে টুইস্টেড পেয়ার কেবল মানে কি যে প্যাঁচানো তার ঠিক আছে তোমরা যদি এইভাবে ভাবো তাইলে কিন্তু তোমাদের মুখস্থ করা লাগবে না তোমরা জাস্ট মানে একটু মানে সেন্স খাটাইলে এগুলোর অ্যান্সার করতে পারবা তাই মানে কি টুইস্টেড পেয়ার কেবল মানে হচ্ছে প্যাঁচানো কোনো একটা তার থাকবে তো নর্মালি তোমাদের পরীক্ষাতে এই টুইস্টেড পেয়ার কেবলের যে বৈশিষ্ট্য এগুলো আসবে তো বৈশিষ্ট্যগুলো কিভাবে মনে রাখবা সেই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে একটু দেখায় দিই দেখো বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখার জন্য এইগুলো কিচ্ছু পড়বা না জাস্ট নর্মালি এই চিত্রগুলার দিকে তাকাও এই যে এইখানে একটা তার আছে ঠিক আছে এইখানে একটা তার ওইটাকে এইখানে এক্সপ্লেন করে দিছে তো তোমরা সবাই এই তারটার দিকে খেয়াল করো সবাই এই দিকে তাকাও এইখানে এটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না জুম করা হয়েছে তোমরা তোমাদের বইয়ে দেখতে পাবা এইখানে দেখো একটা তার এইখানে একটা এইখানে একটা এইখানে একটা তো তার মানে কয়টা এক দুই তিন চার তার মানে একটা বৈশিষ্ট্য কি যে এই যে টুইস্টেড পেয়ার কেবলের বা টুইস্টেড যে তারটা আছে টুইস্টেড যে তারটা আছে এইটার টোটাল চার ধরনের চার পাওয়া যায় তার ধরনের কি তার পাওয়া যায় এখন এই চার ধরনের তারগুলোর মধ্যে দেখো প্রত্যেকটাতে দুইটা করে তার আছে এই যে একটা এই যে একটা এইখানে দুইটা প্যাঁচানো আছে এইখানে দুইটা প্যাঁচানো আছে এইখানে দুইটা প্যাঁচানো আছে তো এইগুলার মধ্যে এক একটা করে তার ঠিক আছে একটা করে তার একটা কালারে আর একটা তার আর একটা ভিন্ন কালারে তো সবগুলার মধ্যে একটা কমন তার হিসাবে দেখো সাদা একটা তার আছে এগুলো কিন্তু এক একটা বৈশিষ্ট্য তো তোমরা যদি এগুলো মাথায় রাখতে পারো তাইলে কিন্তু তোমাদের মুখস্থ করা লাগবে না ঠিক আছে তাইলে দেখো এটার মধ্যে একটা সাদা পাইলাম এটার মধ্যে একটা পাইলাম এটার মধ্যে একটা পাইলাম এটার মধ্যে একটা পাইলাম সবগুলার মধ্যে একটা করে সাদা তার আছে তারপরে কি দেখো এইটাতে একটা ভিন্ন কালারের এইটাতে একটা ভিন্ন কালারের এইটাতে একটা ভিন্ন কালারের এইটাতে একটা ভিন্ন কালারের এইগুলাতে তার আছে তার মানে কি দেখো এই জায়গা থেকে আমরা বেসিক মানে বই পড়া বাদ দাও তুমি তুমি জাস্ট বেসিক যে তথ্যটা মানে বেসিক যে এই চিত্রটা দেখে তুমি কি বুঝলা যে এইটা হচ্ছে একটা প্যাঁচানো অবস্থায় তার থাকে এইখানে চার জোড়া থাকে এক দুই তিন চার এই চার জোড়া এই
এখন দেখো এই জায়গাতে এইখানে কি বলা আছে দেখো টু স্টেট পেয়ার কেবল টু স্টেট পেয়ার কেবল আবার দুই ধরনের হয় এই যে আমরা যে তারটা দেখলাম না এটা দুই ধরনের হয় কি কি ধরনের এইখানেই সেই ধরনটা আছে দেখো এই যে একটা জিনিস আছে আর এইখানে তারগুলা বের করা আছে তার মানে একটা জিনিস ভাবো যদি শিল্ড অবস্থায় থাকে মানে কোনো কিছুকে ঢেকে রাখা শিল্ড মানে কি ঢেকে রাখা তার মানে এই যে তারগুলা খালি অবস্থায় যখন থাকবে এটাকে বলা হবে আনশিল্ড কি বলা হবে আনশিল্ড আর যখন এইটা এই তারগুলাকে কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা থাকবে দেখো এই তারগুলাকে একটা এই যে কালো আবরণ দিয়ে ঢাকা আছে বা একটা প্লাস্টিকের রাবার যাই কিছু বলো মানে নর্মাল যে তারগুলা আছে ওদেরকে একটা নর্মাল তার দেখাই এই দেখো এই যে তার ঠিক আছে এইটা একটা তার আমাদের তো এই তারটাকে কি বলবো তোমরা শিল্ড না আলছিল যদি আমরা তারটাকে সিঁড়ি বা তারটাকে যদি আমরা খুলে ফেলি এই যে এইখানে দেখো এইটা তার এটা কি অবস্থায় আছে এই জায়গাটা এইখান থেকে এই পর্যন্ত এই জায়গাটা যেটা আছে এটা হচ্ছে শিল্ড অবস্থায় আছে মানে এইটাতে কোনো কিছু দিয়ে ঢাকানো অবস্থায় আছে এটাতে যেমন একটা সাদা প্লাস্টিক রাবার দিয়ে ঢাকানো আছে তো এই জায়গাটা যেটা আছে এটা কিন্তু খোলা আছে তো তারটাকে যদি আমি একটু কাটি কাটার পরে কিন্তু এই জায়গা থেকে কিছু একটা বা যে নর্মাল যে তারগুলো আছে সেইগুলো বের হবে তো এই যে বিষয়টাই কিন্তু শিল্ড এবং আনশিল্ডের ব্যাপার তার মানে কি দেখো এই টু স্টেট পেয়ার কেবল বা এই টু স্টেট পেয়ার কেবল আমরা কয়েকটা বৈশিষ্ট্য এই চিত্র দেখে আইডেন্টিফাই করতে পারলাম তো এইগুলো আমরা এইখানে এইখানে পাবো এখন তো এটা আমাদের বেসিক আইডিয়া গেল এখন আমরা যখন পড়তে যাব তখন দেখবে ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে তো সবাই যখন আসবে আর কি তোমার কাছে যখন এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসবে তখন এইরকম করে চিত্রটাকে রিকল করা ট্রাই করবা তাইলে তোমার হচ্ছে মুখস্থ করা লাগবে না ঠিক আছে জাস্ট মানে মুখস্থ তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে মুখস্থ করা লাগবে না বলতে তা নয় হালকা একটু দেখলেই তোমার মুখস্থ হয়ে যাবে এখন দেখো আমরা যদি ডিরেক্ট চলে যাই তো এই এটার নাম হচ্ছে টু স্টেট পেয়ার কেবল ঠিক আছে এটার নাম টু স্টেট পেয়ার কেবল তো প্রথম বৈশিষ্ট্যটা কি দেখো টু স্টেট পেয়ার কেবলের দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা কি আনশিল টু স্টেট পেয়ার কেবল যেটাকে বলে ইউটিপি খুব ভালোভাবে মাথায় রাখবা এটার নাম আনশিল্ডেড টু স্টেট পেয়ার কেবল এই দেখো আনশিল্ডেড ইডি কিন্তু আছে এটা মাথায় রাখো ঠিক আছে আনশিল্ডেড তারপরে টু স্টেট এটা তো ইডি আছে তারপরে হচ্ছে পেয়ার বা পেয়ার কেবল যাই থাক ঠিক আছে তার মানে ইউটিপি মানে আনশিল্ডেড টু স্টেট পেয়ার ওকে এইটা মানে কি আনশিল্ড মানে কি এই দেখো এই জায়গাটাতে ঢাকা অবস্থায় আছে ঢাকা মানে কি মানে কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা আছে তার মানে এটা হচ্ছে শিল্ড ঠিক আছে এটা মানে হচ্ছে শিল্ড আর এই যে ঢাকা অবস্থায় নাই এই জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে আছে এটার নাম হচ্ছে আনশিল্ড এটার নাম কি আনশিল্ড ঠিক আছে তো এই দুইটা পেয়ার কেবলের মধ্যে কিন্তু আমরা মানে বৈশিষ্ট্যটা এই জায়গা থেকেই পাইলাম যে আনশিল্ড টু স্টেট পেয়ার কেবল মানে হচ্ছে ইউটিপি যেটা হচ্ছে এই যে এই জায়গাটা তারপরে কি দেখো শিল্ডেড টু স্টেট পেয়ার কেবল মানে এস টিপি এস টি পি এস টে হচ্ছে শিল্ডেড তারপরে টু স্টেট তারপরে হচ্ছে পেয়ার কেবল তো এই দেখো আমরা এই জায়গা থেকে কিন্তু বেসিক ইনফরমেশন গুলা পেয়ে যাচ্ছি এখন আসো এখন আসো আমরা আরো নিচে চলে যাই আরো নিচে চলে যাই তাইলে আরো বৈশিষ্ট্য পাবা দেখো এতক্ষণ ধরে আমি তোমাদেরকে যেগুলা যেভাবে যেভাবে বললাম সেই জিনিসগুলো আছে এই দেখো সাধারণত কপাল নির্মিত এই ধরনের কে বলে মোট চার ধরনের তার কয় ধরনের আমরা দেখছি উপরের চিত্রে চার ধরনের সেই কথা বলা হয়েছে মোট চার ধরনের তার থাকে এবং প্রতিটি পৃথক অপরিবাহী পদার্থের আবরণে এইটাতে কি থাকে মানে আবৃত থাকে এই যে তোমাদেরকে শিল্ড আন শিল্ডের ব্যাপারটা বুঝাইলাম সেটাই আছে কি দেখো এখানে বলা আছে প্রতিটি পৃথক অপরিবাহী পদার্থের আবরণ দিয়ে এটা ঢাকা থাকে তো তোমরা যদি একটু খেয়াল করো এই দেখো এইখানে যে রাবার দিয়ে এই যে সাদা রাবার এই যে নীল রাবার এই যে ধরো আরো বিভিন্ন ধরনের কালারের রাবার এইগুলা দিয়ে এই জিনিসটা ঢাকা আছে সেগুলাই বলতেছে তার মানে নর্মাল যে বৈশিষ্ট্যগুলো হয় তারের সেইগুলাই কিন্তু এই জায়গাতে আছে দেখো আইসিডি পড়াশোনা বা যে কোনো পড়াশোনা আকাশ থেকে পড়ে না এগুলো বাস্তবের কথাবার্তায় জাস্ট একটু মডিফাই করে যে মানুষ এইভাবে এইগুলাকে মিস করতে পারত সেইগুলাকে যেন মিস না হয় যখন বইয়ের মধ্যে লেখা হয় এছাড়া কিন্তু কিচ্ছু না তোমরা যদি ভালোভাবে খেয়াল করো তাইলে এগুলো তোমার মুখস্থ করা লাগবে না ঠিক আছে তো সেই জিনিসগুলো এইখানে দেখো এইখানে কি দেওয়া আছে এখন দেখো এইখানে কি দেখো মোট চার ধরনের চার এবং প্রত্যেকটাকে অপরিবাহী আবরণের দ্বারা এগুলাতে আবৃত থাকে বা এগুলাকে বলা হয় ইনসুলেটর ইনসুলেটর যেগুলো হচ্ছে অপরিবাহী পদার্থ মানে যেগুলাকে আমি প্লাস্টিক প্লাস্টিক বলতেছিলাম ওইগুলাকে বলা হয় ইনসুলেটর ঠিক আছে মানে তারের উপরে ধরো কপারের তার তার উপরে যেটা জিনিস থাকে সেটাকে বলা হয় ইনসুলেটর ওকে তারপরে কি দেখো প্রতি জোড়া তারে একটি কমন রঙের সাদা রং থাকে এই যে আমি তোমাদেরকে যে কথাটাই আগে বললাম যে চারটা তার এক দুই তিন চার
তারপরে কি দেখো আরেকটি ভিন্ন রঙের ভিন্ন রঙের যেমন এইখানে কি কি নীল সবুজ কমলা আর হচ্ছে বাদামি তার মানে এই যে চারটা আমরা তার দেখছি এক দুই তিন চার এই চারটার মধ্যে প্রত্যেকটাতে তো একটা করে সাদা করে আছে আর কি কি আছে নীল তারপরে কি দেখো নীল সবুজ সবুজ তারপরে হচ্ছে কমলা 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 আর হচ্ছে কি বাদামি বাদামি ওকে তার মানে কি দেখো আমরা কিন্তু অলরেডি অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেছি যে এই রকম আমাদের তারটা কি থাকবে তারটা হচ্ছে একটা শিল্ডেড অবস্থায় থাকবে শিল্ডটা কিসের থাকে এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় ইনসুলেটর তারপরে কি দেখো এই তারগুলো চার ধরনের তার হয় চার ধরনের তারের মধ্যে কি কি থাকে একটা নীল একটা সবুজ একটা কমলা আর একটা বাদামি এবং সবগুলোর সাথে একটা করে সাদা তার পেছানো অবস্থায় থাকে একটা করে সাদা তার কি অবস্থায় থাকে পেছানো অবস্থায় থাকে এইগুলা কিন্তু বৈশিষ্ট্য হয়ে যাচ্ছে আর একটা জিনিস মাথায় রাখবা তোমরা যখন ক্লাসটা করবা ক্লাস করার পর পরই একবার রিডিং দিবা তাইলে দেখবা যে তোমার অটোমেটিক্যালি সব পড়া হয়ে গেছে কারণ আমি ক্লাসে এইভাবেই পড়াই যাতে করে তোমাদের ক্লাসের মধ্যেই মুখস্ত হয়ে যায় ওকে এখন দেখো এখন আসো এখন আসো তারপরে কি দেখো এই ধরনের কেবল ব্যবহার করে এই যে আমরা যে তারগুলো পড়লাম এগুলো বৈশিষ্ট্য নর্মালি শেষ আর কোনো কিছু নাই তারপরে কি দেখো এই ধরনের কেবল ব্যবহার করে একশো মিটারের বেশি ঠিক আছে একশো মিটারের বেশি দূরত্বে কোনো ডাটা প্রেরণ করা যায় না এই যে তারগুলা এই যে আমরা টু স্টেট পেয়ার কেবল যে তারগুলো ব্যবহার করতেছি এইগুলো একশো মিটারের বেশি দূরত্বে ব্যবহার করা যায় না একটা নর্মাল জিনিস ভাবো মানে ভাবো একশো মিটার কত দূর হয় ধরো তোমরা যখন ক্রিকেট খেলা দেখো দেখবা যে বাউন্ডারি ছাড়া করলে প্রায় আশি মিটার যাচ্ছে ছিয়াশি মিটার যাচ্ছে নাইনটি মিটার যাচ্ছে একশো মিটার হইলে ধরো জনগণ যেখানে দাঁড়ায় থাকে স্টেডিয়ামে ওইখানে চলে যায় তার মানে একশো মিটারটা কিন্তু তুমি আন্দাজ করতে পারতেস অর্থাৎ তুমি যদি একটা বিল্ডিং এর কথা চিন্তা ভাবনা করো ধরো তুমি বিশ তলা তিরিশ তলা একটা বিশ তলা বিল্ডিং ওই বিল্ডিং এর নিচ থেকে উপর পর্যন্ত ধরো নর্মালি এটা সত্তর আশি থেকে একশো মিটার তো এর বেশি কিন্তু এই তারটা বা এই তারটা এটার বেশি কিন্তু ইউজ করা যায় না সে কথাটাই বলা হয়েছে তার মানে কেন তোমাদেরকে আমি বিল্ডিং এর কথাটা বললাম সেটা একটু পরে বুঝতে পারবা কারণ অলরেডি এই যখন একশো মিটারের কথা বলছে তখন কিন্তু তোমার মাথায় আসা উচিত কি যে এটা তাহলে একশো মিটার কোথায় ব্যবহার করা যাইতে পারে তো এটা কোথায় ব্যবহার করা যাইতে পারে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন কোম্পানিতে এক রুম থেকে আর এক রুমের কানেকশনে বা এক বিল্ডিং থেকে কাছাকাছি আর একটা বিল্ডিং এর কানেকশনে এই তারগুলো ব্যবহার করা যাইতে পারে তো এই জন্যই কিন্তু আমি তোমাদের বিল্ডিং এর উদাহরণটা দিয়ে দিছি ঠিক আছে তো এই জায়গা থেকে এই তথ্যটা মাথায় রাখবা তারপরে কি দেখো ক্যাটাগরির ভিত্তিতে এর ব্যান্ড ওয়াইড কত দশ এম বিপিএস থেকে এক জিবিপিএস পর্যন্ত হইতে পারে ঠিক আছে তো এটার কথা বলা হয়েছে যে এটার আসলে ব্যান্ড ওয়াইড বা স্পিডটা কেমন হইতে পারে আমরা আগে কিন্তু ব্যান্ড ওয়াইড পড়ছি ঠিক আছে যে মানে প্রতি সেকেন্ডে ডাটা ট্রান্সফারের হারটাকে কি বলা হয় ব্যান্ড ওয়েড বলা হয় তো সেই ব্যান্ড ওয়েডটা কেমন হইতে পারে বা স্পিডটা কেমন হইতে পারে মূল কথাই ব্যান্ড ওয়েডের উপরে কিন্তু স্পিডটা নির্ভর করে তো সেই স্পিডটা দশ এম বিপিএস থেকে এক জিবিপিএস পর্যন্ত হইতে পারে বাট এইখানে একটা তথ্য আছে যেহেতু একশো মিটারকে স্পেসিফিক করে দেওয়া হয়েছে তার মানে যখন আমরা দূরত্ব বাড়াবো মানে একশো মিটার ক্রস করব একশো মিটারের বেশি নিয়ে যাব তখন কি দেখো ড্রেডা ট্রান্সফারের রেটটা কমতে থাকবে এই যে ড্রেডা ট্রান্সফারের রেট নর্মাল রেট কত দশ এম বিপিএস দশ এম বিপিএস থেকে এক জিবিপিএস পর্যন্ত এইটা কখন কমতে থাকবে যখন আমরা হান্ড্রেড মিটারের বেশি তার কানেক্ট করব বা হান্ড্রেড মিটারের বেশি আমরা যখন সংযোগটা দিব তো সেই কথাটাই কিন্তু এখানে বলা হয়েছে তো এখন দেখো ব্যবহারগুলো আসলে কোথায় ব্যবহারগুলো কিন্তু বাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে এই টু স্টেট প্যার কেবল ব্যবহার করা হয় তো এই জিনিসটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এর থেকে সহজভাবে তোমাদেরকে কখনোই বোঝানো সম্ভব নয় ঠিক আছে এবং এইগুলা তোমাদের পরীক্ষাতে আসার মতো জিনিস খুব ভালোভাবে মাথায় রাখবা ওকে তারপরে কি দেখো এখন দেখো একটা আমরা কি দেখলাম টু স্টেট পেয়ার কেবল মানে আমরা কিন্তু এইগুলা মানে শিল্ডেড বা আমরা হচ্ছে তার তারের মাধ্যমে বা তার কিভাবে আসলে ব্যবহার করা হয় তার যুক্ত মাধ্যম বা তার যুক্ত মিডিয়াম এইগুলা কিন্তু আমরা ইউজ দেখতেছি তো তার মধ্যে এক নাম্বার দেখলাম আমরা হচ্ছে টু স্টেট পেয়ার কেবল দুই নম্বরটা হচ্ছে কো এক্সিয়াল কেবল কো এক্সিয়াল কেবল বলতে কি আমি তোমাকে যা একটা নর্মাল ধারণা দিই তোমরা যে ডিসের তারটা দেখছো না তোমাদের বাড়িতে যে ডিস অ্যান্টিনা আছে তার জন্য যে তোমাদের একটা কালো তার লাগানো হয় এই তারটাকেই বলা হয় কো এক্সিয়াল কেবল এটা তোমাদের মেইন কনসেপ্ট হয়ে গেল এখন আমরা এই তারের বৈশিষ্ট্যগুলো কল্পনা করার ট্রাই করব ধরো এটা তোমার সেই কালো তার তারটার মধ্যে এটার বৈশিষ্ট্যটা ওইটার মতোই এই রকম একটা দেখবা যে সাদা একটা জিনিস থাকে এই যে মাথায় যেমন আছে এটার মতো একটা সাদা জিনিস থাকে এবং ওই সাদাটার ভেতর থেকে দেখবা
আরো কি কি থাকে দেখবে একটা জালের মতো জিনিস থাকে সেই জালের উপর দিয়ে একটা প্লাস্টিক বা একটা কালো প্লাস্টিক দেয়া থাকে এটাই মেইনলি তোমাদের ওই তারটার বৈশিষ্ট্য তো এই বৈশিষ্ট্যগুলাই এই জায়গাতে সুন্দরভাবে লেখা আছে মানে যখন তোমাকে কো এক্সেল কেবল বলছে তখন তুমি ডিসের তারের কথা মাথায় আনবা তাইলেই তুমি এটার বৈশিষ্ট্য পেয়ে যাবা তো সেই জিনিসটাই আমি তোমাদেরকে একটু দেখানোর ট্রাই করব তো আমরা যদি একদম ডিরেক্ট চলে যাই এই জায়গাতে দেখো এই জায়গাতে দেখো এই সেই কো এক্সেল কেবল ঠিক আছে এই সেই কো এক্সেল কেবল আমি তোমাদের কি বললাম এই যে ভিতরে একটা কি থাকে অ্যালুমিনিয়ামের মতো একটা জিনিস থাকে বা অ্যালুমিনিয়ামের মতো একটা তার থাকে এটাকে বলা হয় কি কন্ডাক্টার ঠিক আছে মাথায় রাখতে হবে আমাদের এই নামগুলো জানতে হবে এটাকে বলা হয় কন্ডাক্টার তার উপরে কি দেখো একটা সাদা অংশ আছে সাদা অংশ বলতে এটা ধরো যে কোনো একটা আবরণ ঠিক আছে এটা প্লাস্টিক আবরণ হইতে পারে বা যে কোনো কিছু রাবারের আবরণ হইতে পারে সেটা ঠিক আছে এটা প্লাস্টিক আবরণ তারপরে কি দেখো এই যে এই জায়গাতে এই জায়গাতে ফয়েল পেপার মানে তোমরা ফয়েল পেপার চেনো কি ফয়েল পেপার বলতে আমি তোমাদের জাস্ট নর্মাল একটা উদাহরণ দিই ফয়েল পেপার কেমন হয় ফয়েল পেপার বলতে তোমরা যে পটেটো চিপস খাইছো না চিপসের ভিতরে যে সাদা আবরণের যে সিল্কের মতো যে জিনিসটা থাকে আর কি ওইটাকেই বলা হয় ফয়েল পেপার তোমরা যারা নর্মালি ফয়েল পেপার দেখছো বিষয়টা বুঝতে পারতেছো তো সেই জিনিসটাই কিন্তু এইখানে আছে দেখো একটা সাদা একটা ফয়েল পেপারের মতো জিনিস থাকে তার উপরে কি থাকে একটা জালি আবরণ মানে দেখবে একটা বিভিন্ন কি বলে ওইগুলাকে বিভিন্ন তারের মতো জিনিস থেকে থেকে ওইটা দিয়ে একটা জালের মতো জিনিস থাকে ডিসের তারগুলোতে সেই জিনিসটাই এই যে জালের মতো আবরণ তার উপরে কি থাকে একটা কালো রাবার থাকে ঠিক আছে তো এইগুলাতে আমরা বেসিক নাম জানলাম বা বেসিক আমরা নর্মালি জানি এইগুলাকে রিয়েল নামে কি নামে ডাকা হয় সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখার ট্রাই করব এইখানে দেখো এইখানে যেটা প্রথমে আসে আমি তোমাদের অ্যালুমিনিয়ামের তারটার কথা যেটা বললাম সেটাকে বলা হয় কি কন্ডাক্টার ঠিক আছে তারপরে কি থাকে উপরে কি থাকে দেখো একটা প্লাস্টিক আবরণ থাকে এটাকে প্লাস্টিক ইনসুলেটর বলা হয় ঠিক আছে একটা প্লাস্টিক ইনসুলেটর তার উপরে যে এই যে তোমাদের এইখানে ফয়েল পেপার দিয়ে যেটা মোড়ানো থাকে বা ফয়েল পেপার দিয়ে যেটা এরকম করে পেয়ে মানে আটকানো থাকে সেটাকে বলা হয় ফয়েল শিল্ড তার উপরে যে জিনিসটা থাকে এই যে এইটা এইটা যেটা হচ্ছে জালের মতো থাকে এটাকে বলা হয় জালি আবরণ এটাকে কি বলা হয় জালি আবরণ তার উপরে যে তোমাদের নর্মাল যে রাবার দিয়ে কালো রাবার দিয়ে যে পেছানো থাকে এটাকে বলা হয় কি জ্যাকেট ঠিক আছে এইটা গেল এই জায়গার বৈশিষ্ট্য বাট এইটা তো একদম পুঙ্খানো পুঙ্খানো হিসাব গেল এখন আমরা দেখি আমাদের বইয়ের ভাষায় কত প্রকারের জিনিস থাকে মানে এই যে পুরা যে আমরা যে এটা দেখলাম আর কি কো এক্সেল কেবল এই কো এক্সেল কেবলের কয়টা অংশ থাকে নর্মালি এই কো এক্সেল কেবলের তিনটা অংশ থাকে তিনটা অংশের নাম কি কি একটা নাম হচ্ছে কোর একটা নাম হচ্ছে ক্লাডিং আর একটার নাম হচ্ছে জ্যাকেট কি কি কোর ক্লাডিং এবং জ্যাকেট এখন কোর বলতে কি বোঝায় দেখো তোমরা যখন আইসিডি পড়বা ইংরেজি যে নামগুলো আছে এইগুলোর অর্থ পারলেই তুমি আইসিডিটা কমপ্লিট করতে পারবা কোর মানে কি কোর মানে একদম ভিতরে ভিতরে ঠিক আছে তার মানে সব থেকে ভিতরে যে জিনিসটার নাম সেটার নাম হবে কোর এইখানে কি দেখো অ্যালুমিনিয়ামের যে জিনিসটা আছে এটার নাম হচ্ছে কোর ঠিক আছে এটার নাম হচ্ছে কোর ক্লাডিং মানে কি ক্লাডিং মানে বলতে যে ধরো এরকম ক্লায়েন্ট যারা সংগ্রহ করে দেয় থার্ড পার্সন মানুষ বা যে কাউকে হেল্প করে এটাকেই আমরা মানে ক্লাডিং জিনিসটা আলাদা বাট আমরা ক্লাডিংকে মনে রাখার জন্য এই জিনিসটা মনে রাখতে পারি যে ধরো ক্লায়েন্ট যে সংগ্রহ করে দেয় বড় বড় বিজনেসের জন্য যেমন বিয়ের ক্লায়েন্টকে সংগ্রহ করে দেয় ঘরক তো ব্যাপারটা হইলে সেই রকম যে ক্লাডিং বলতে ওই যে থার্ড পার্সন বিষয়টা সে তো সেই ক্লাডিং বলা হয় এই যে এই জায়গাতে যে অংশগুলো আছে অর্থাৎ একদম তোমার কোর অংশ অর্থাৎ এই যে অংশটা এইটা এবং বাহিরের যে শিল্ড আছে এইটা বাদ দিয়ে বাকি যা অংশ থাকে সেগুলো ক্লাডিং এর মধ্যে অন্তর্গত আর জ্যাকেট কি জ্যাকেট হইল একদম বাহিরের যে আবরণটা থাকে বা বাহিরের যে প্লাস্টিকটা থাকে সেটার নাম হচ্ছে জ্যাকেট তার মানে এই কো এক্সেল কেবলের তিনটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে কোর একটা এই জায়গাতে যেগুলোর নাম আমরা শিখলাম সেগুলো হচ্ছে ক্লাডিং আর বাহিরের যে অংশটা থাকে সেটার নাম হচ্ছে জ্যাকেট তাইলে কো এক্সেল কেবলার কোর ক্লাডিং এবং জ্যাকেট এই তিনটা সম্পর্কে আমরা জানলাম ঠিক আছে তো আমাদের কিন্তু বিশ মানে অলমোস্ট অলমোস্ট সব কিছু শেষ মানে আমরা বেসিক চিত্র থেকে এগুলা তথ্য জেনে নিলাম এখন আমরা বইয়ের ভাষায় যাব কারণ বই থেকেই তো তোমাদের প্রশ্নগুলো হবে ঠিক আছে এখন দেখে আমরা বইগুলোতে কি কি লেখা আছে তাইলে আমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারবো এইখানে দেখো কো এক্সেল কেবল এইখানে কি কো এক্সেল কেবল এখন দেখো কো এক্সেল কেবলের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে কো এক্সেল কেবল কি দেখো এই দেখো তামা বা কপার নির্মিত মূলত একটা তার ঠিক আছে কো এক্সেল কেবলটা মূলত তামা এবং কপার ওই যে আমরা ভিতরে যে জি
এটা কয়টা স্তর বিশিষ্ট তিন স্তর বিশিষ্ট কেবল ওই দেখো আমরা যদি কয়টা স্তর ভাগ করি কোর ক্লাডিং এবং জ্যাকেট তিনটা সেই কথাই বলা হয়েছে এটা কয় স্তর বিশিষ্ট তিন স্তর বিশিষ্ট একটা কেবল কেন্দ্র স্থলে একটি শক্ত তামার তারের কন্ডাক্টর এই যে কেন্দ্র স্থলে এই যে কেন্দ্রে এটা কি তামার তারের একটা শক্ত কন্ডাক্টর সেটাই লেখা আছে তারপরে সেইটিকে বৃত্তাকারে ঘিরে প্লাস্টিকের অপরিবাহী স্তর এই যে এই জিনিসটাকে ঘিরে প্লাস্টিকের অপরিবাহী স্তর ওই যে তোমাদের যে সাদা অংশটা দেখাইলাম এই যে সাদা অংশটা দেখাইলাম এই যে এই যে এইটা 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 এটার কথা বলছে ঠিক আছে এটার কথা বলছে এইখানে ওই জিনিসটার কথা বলছে যে সেইটিকে বৃত্তাকারে ঘিরে প্লাস্টিকের একটি অপরিবাহী স্তর বা অপরিবাহী একটা আবরণ ওকে এই স্তরটিকে ঘিরে তামার তারের একটি জাল বা শিল্ড এই যে উপরে আমরা যে জালটা বা শিল্ড দেখলাম সেটার কথা বলছে দেখো এই যে এটার উপরে যে এই যে এইখানে একটা জিনিস থাকে মানে ফয়েল পেপার বা মানে ফয়েলের যে শিল্ডটা সেটার কথা বলছে আর কি ঠিক আছে সেই শিল্ডটা দেখো সেই শিল্ডটা বলা আছে সেটা কি বলা আছে যে সেই স্তরটিকে ঘিরে তামার তারের একটি জাল বা শিল্ড ঠিক আছে তো ওই জিনিসটা অর্থাৎ তামার তারের যে জাল বা শিল্ড দুইটার কথাই ওইখানে বলা বলে দেওয়া আছে ঠিক আছে ওই জিনিসটা তো ওইটাই নর্মালি এইখানের মেইন বৈশিষ্ট্য এখন দেখো আমরা নর্মাল বৈশিষ্ট্যগুলো আগেই জানছিলাম সেগুলো এখন বই থেকে জানলাম এখন আমরা জানবো যে এই কো এক্সেল কেবলটার মেইনলি কাজ কি বা কার কোনটা কাজ এই যে কোরের কাজ কি তারপরে ক্লাইডিং জ্যাকেট এইগুলোর কি কাজ ক্লাইডিং এবং জ্যাকেটের কাজ জানার দরকার নেই জাস্ট ওই যে আমাদের যে কোর যে জিনিসটা আছে অর্থাৎ আমাদের যে যে আমাদের এই যে কেন্দ্র স্থলে যে একটা তামার কন্ডাক্টার আছে এটার মেইনলি কাজটা জানলেই হবে তো সেইগুলো আমরা একটু একটু করে দেখব এইখানে দেখো এইখানে কি আছে দেখো কো এক্সেল কেবলে ডেটা ট্রান্সফার রেট ঠিক আছে টু স্টেট পেয়ার কেবলের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে একটা জিনিস মাথায় রাখো আমরা যখন টু স্টেট পেয়ার কেবল দেখছি ঠিক আছে তখন আমরা কি দেখছি যে এটা সর্বোচ্চ দূরত্ব কত মিটার একশো মিটার সর্বোচ্চ দূরত্ব কত একশো মিটার হান্ড্রেড মিটার এখন এই জায়গাতে এসে কি বলছে যে কো এক্সেল কেবলের ডাটা ট্রান্সফার রেট এর থেকে বেশি এর আমরা ডাটা ট্রান্সফার রেট কত দেখছিলাম টু স্টেট পেয়ার কেবলের আমরা দেখছিলাম কত যে কত দশ জিবি পর্যন্ত কত উপরের দিকে তোমাদের একটু দেখাই এই দেখো দশ এম বিপিএস থেকে এক জিবি পর্যন্ত এটা আমরা হচ্ছে এই কো এক্সেল কেবলের হচ্ছে টু স্টেট পেয়ার কেবলের স্পিড বা এটার মেইন আর কি আমরা ব্যান্ড্রয়েডটা দেখছিলাম তো এইখানে সেই জিনিসটাই বলা আছে যে এইটার থেকে বেশি হচ্ছে কো এক্সেল কেবলে সেই কথাটা এইখানে বলা আছে দেখো কো এক্সেল কেবলের ডাটা ট্রান্সমিশন এই দেখো ডাটা ট্রান্সফার রেট টু স্টেট পেয়ার কেবলের থেকে অনেক বেশি হয়ে থাকে কেন বেশি হয়ে থাকে সেগুলোর উত্তর দেওয়া আছে একটু ওয়েট করো কো এক্সেল কেবলের ডাটা ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম এবং সহজে বাস্তবায়নযোগ্য হয় কেন হয় কেন হয় এটা এখন তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে একটা জিনিস দেখো নর্মাল আমি তোমাদের যে প্রথমে যে তারটা দেখাইছিলাম এই তারটা এই তারটা যেটা তোমাদেরকে দেখাইছিলাম ধরো এটা ধরো টু স্টেট পেয়ার কেবল ধরো এটাতে ওই সারটা মানে চারটা তার প্যাঁচানো অবস্থায় আছে ধরো এটা একটা তার তো এইটার ভিতরে কিন্তু বড় সড়ো কোনো ট্রান্সফারের জন্য এইখানে যেমন আমরা যদি একটু এটাতে খেয়াল করি এইখানে যেমন এই যে একটা আমাদের কন্ডাক্টার আছে এই যে একটা মূল একটা কন্ডাক্টার আছে যেটা দিয়ে সবগুলা জিনিস ট্রান্সফার করা সম্ভব সেই জিনিসটা কিন্তু এটার মধ্যে নাই এটাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগে করা হয়েছে একটা জিনিস এইভাবে মাথায় রাখবা যে স্পিডটা কেন আসলে কো এক্সেল কেবলের ডেটা লস তারপরে ব্যান্ড ওয়াইড স্পিডটা কেন বেশি একটা জিনিস আমি তোমাকে বলি ধরো তোমাকে একজনকে দেওয়া হইলো দশ টাকা ঠিক আছে একজন ধরো তোমরা হচ্ছে আমি তোমাকে বলি তোমরা হচ্ছে ধরো মামাতো ভাই আর তুমি নর্মালি ধরো খালাতো ভাই এরকম টাইপের দুইজন দুই পাশে ভাই আছে তো ধরো তোমার মামার এক ছেলে ঠিক আছে ও একজনই পাইলে দশ টাকা ধরো তোমার নানা ভাই বা যে আত্মীয়ই ধরো তোমার সিনিয়র তোমারে দশ টাকা দিল একজনে দশ টাকা পাইলো তার মানে কি ওর শক্তিটা বেশি এখন তোমরা হইল চার ভাই তোমাদের চারজনকে মেলায় দশ টাকা দেওয়া হইলো এই দশ টাকা কি আড়াই টাকা আড়াই টাকা আড়াই টাকা করে করে ভাগ হয়ে যাবে তাই করে ভাগ হয়ে যাবে তখন কি তার শক্তি বেশি থাকবে না থাকবে না ওই সেন্স থেকেও যদি তোমরা ভাবো তাইলেও কিন্তু তোমরা এই জায়গার পার্থক্যটা বুঝতে পারবা যে কেন বলা হয়েছে যে দেখো কো এক্সেল কেবলের ডেটা ট্রান্সমিশন লস অপেক্ষাকৃত কম এবং এইখানে ডেটা ট্রান্সফার রেটটাও টু স্টেট পেয়ার কেবলের থেকে অনেক বেশি ঠিক আছে এই জিনিসটা কিন্তু এইভাবে সেন্স দিয়ে মানে তোমরা চিন্তা করলেও এই জিনিসটা তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবা ওকে এই জন্য এখানে বলা হয়েছে এখন দেখো এখন দেখো এখন দেখো কো এক্সিয়াল কেবল কয় ধরনের হয় এই যে আমরা আগে তো দেখলাম হচ্ছে টু স্টেট পেয়ার কেবল শিল্ডেড আনশিল্ডেড এই দুই ধরনের হয় এখন এই কো এক্সিয়াল কেবলটা কয় ধরনের হয় একটা হচ
সিকেএনইটি থিক নেট একটা নাম হচ্ছে থিন নেট আর একটা নাম হচ্ছে থিক নেট তো কেন এগুলো জানা লাগবে এগুলো পরীক্ষাতে আসবে যার কারণে জানা লাগবে ওকে এখন দেখো এইগুলা থেকে পরীক্ষাতে মেইনলি যে জিনিসটা আসে সেটা হলো কি দেখো এই যে থিন নেট আর হচ্ছে এই যে থিক নেট মাথায় কিন্তু রাখবে একটা নাম হচ্ছে থ হিসিয়া দন্তন্য পরীক্ষাতে তো ইংরেজিতে আসবে না আর একটা নাম হচ্ছে থ হিসিয়ার হচ্ছে ক ঠিক আছে থ হিসিয়ার একটা হচ্ছে ক একটা নাম থিন নেট আর একটা নাম হচ্ছে থিক নেট এখন পরীক্ষাতে তোমাদের মেইলে আসে যে এই থিন নেটের ব্যাস কত ব্যাস বলতে কি বোঝানো হচ্ছে ধরো এটার এটার এটা কেমন টাইপের মোটা বা চিকন ঠিক আছে এই জিনিসটা এটার ব্যাস কত জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চি ঠিক আছে এটা কিসের থিন নেটের তারপরে কি থিক নেটের ব্যাস কত থিক নেটের ব্যাস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ইঞ্চি এই দুটাই কিন্তু পরীক্ষাতে আসে কিন্তু তোমাদের বই দেয়া নেই ঠিক আছে এই জন্য কিন্তু আমি এইগুলো অ্যাড করে রাখছি তো এই জন্য এই দুটা মাথায় রাখবা যে থিন নেট এবং থিক নেট দুইটার ব্যাস কিন্তু আলাদা অনেকে কনফিউজ হয়ে যাও কোন জায়গায় আমি তোমাকে বলি পরীক্ষাতে তোমরা এইভাবে ভাবলবো যে থিকনেস থিকনেস মানে কি সব থেকে ছোটো তার মানে এটার মানটা ছোটো হওয়ার কথা কিন্তু না এইখানে কিন্তু দেখো থিকনেসে এসেই পয়েন্ট ফাইভ জিরো ঠিক আছে আর এইখানে দেখো থিন নেট থিন নেটে কিন্তু পয়েন্ট টু ফাইভ ঠিক আছে এই জন্য এটা মাথায় রাখবে এটা যেন যাতে কনফিউজ না হও যে ঠিক মানে তো বেশি চিকন তার মানে এইখানে তো পয়েন্ট টু ফাইভ হওয়ার কথা এখানে পয়েন্ট জিরো ফাইভ জিরো কেন হইল ঠিক আছে এটা কিন্তু মাথায় রাখবা এই জন্য মানে এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে কনফিউজ হইতো অনেক সময় যার কারণে তোমাদের যাতে কনফিউজ না হয় এই জন্য এইখানে তোমাদের সাবধান করে দিলাম ওকে এইখান থেকে এই দুইটা প্রশ্ন আসে আর দুইটা প্রশ্ন আসে সেইগুলা কি দেখো এই যে থিন নেট এইটাতে কি তার ব্যবহার করা হয় টেন বেস টু ঠিক আছে টেন বেস টু মানে তোমরা যখন তার কিনতে যাও তখন এরকম বলো না যে আমাকে টু নাইন তার দেন তারপরে থ্রি সিক্স তার দেন তো সেই জিনিসটা এইখানে টেন বেস টু এগুলো হচ্ছে তারের পুরত্ব বোঝায় যে টেন বেস টু কেমন পুরত্ব হবে তারপরে দেখো টেন বেস ফাইভ ব্যবহার করা হয় হচ্ছে ঠিক নেটে এটার কেমন পুরত্ব হবে নর্মালি একটা জিনিস দেখো আমরা কি দেখলাম থিন নেট থিন নেট মানে কি এটা একটু বেশি ছোটো কারণ পয়েন্ট টু ফাইভ এটার হচ্ছে ব্যাস তার মানে এটা তারটাও একটু বেশি চিকন হবে এই কারণেই কিন্তু লেখা আছে টেন বেস টেন বেস টু ঠিক আছে এই কারণে কিন্তু এখানে লেখা আছে টেন বেস টু আর থিক নেটের কাছে কি দেখো এটার ব্যাসটা কত পয়েন্ট ফাইভ জিরো তার মানে এটা একটু বেশি তার মানে এইখানে ব্যাসটা বেশি হবে টেন বেস ফাইভ ঠিক আছে এই কারণেই কিন্তু এই জিনিসগুলো দেওয়া হয়েছে তো এটা আশা করি তোমরা ইজিলি ধরতে পারছো বা ইজিলি বুঝতে পারছো ওকে তারপরে এখন দেখো এখন দেখো আমরা তো এইগুলো বুঝছি এইগুলা তো খুব ভালোভাবে বুঝছি তারপরে এই দেখি এইখানে দেখো যে ফাইবার অপটিক্যাল কেবল বিশেষভাবে এইটা কিসের দ্বারা তৈরি এইখানে হচ্ছে কাছের তৈরি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিভিন্ন জিনিস দ্বারা এই যে ফাইবার অপটিক নামে আর একটা জিনিস আছে যে ফাইবার অপটিক আমরা তো কোয়েক্সিয়াল কেবল এইগুলো বললাম বা ফাইবার অপটিকের বিষয়টা দেখো যে ফাইবার অপটিক বিশেষভাবে কিসের দ্বারা তৈরি কাছের দ্বারা তৈরি ফাইবার অপটিকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনফ্রারেড আলোর ভিতর এত থেকে এত পর্যন্ত এগুলো লস ছাড়াই ভিতর দিয়ে যায় মানে সিগন্যাল বেশি দূরত্বে নেওয়া যায় তো অপটিক্যাল ফাইবার সম্পর্কে তোমরা ক্লাস নাইন থেকে পড়ে আসতেছো যে অপটিক্যাল ফাইবার কি একটা কাছের তৈরি একটা সরু তন্তু থাকে এটার মধ্যে কি আলোর প্রতিফলনের মাধ্যমে এটা ডাইরেক্ট ট্রান্সফার করা হয় এই বেসিক তথ্যগুলো জানলেই হবে এর বেশি আসলে এই যে তোমাদের যদি অপটিক্যাল ফাইবার থেকে প্রশ্ন আসে তাইলে মানে এর বেশি বাইরে আসবে না আর নর্মালি আমাদের মেইন যে জিনিসটা জানার যে দুইটা দরকার ছিল সেটা টু স্টেট পেয়ার কেবল আর কো এক্সিয়াল কেবল ওইগুলো সম্পর্কে আমরা জানছি আর অপটিক্যাল ফাইবার সম্পর্কে তোমরা যা জানো তাই হবে আর এইখানে যেগুলো আমি দাগায় দিছি এইগুলো যা সে একটু করে মিডিং করে নিবা তাইলেই তোমাদের আর কোনো প্রবলেম থাকবে না ওকে এখন দেখো এখন দেখো আমরা যে এই যে এতক্ষণ থেকে কোর ক্লাডিং জ্যাকেট বা এই যে আমরা যে ধরো কন্ডাক্টার এইগুলোর কথা বললাম তো এইগুলার অ্যাকচুয়ালি কাজটা কি তো এইখানে যেটা এই যে অংশটা আমরা কি নাম দিছিলাম এটাও কিন্তু তোমাদের ওই কোয়েক্সিয়াল কেবলেরই একটা অংশ মানে ডিসের তারি ডিসেন্টিনের তারি তো এইটার যে এই জায়গাটা আছে এটার নাম কি দেখো এইটার নাম আমরা দিছিলাম কি কোর অংশ এই কোর অংশটার কাজ কি অর্থাৎ এই যে তোমরা যে একটা অ্যালুমিনিয়ামের তার দেখছিলাম ওইটার কাজ কি ওইটার কাজ হচ্ছে সিগনালে ট্রান্সফার করা বা সিগনাল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাঠানো সেটার কাজ কি সিগনাল আর এক জায়গা থেকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাঠানো ধরো তোমরা যে কো এক্সেল কেবলের মাধ্যমে বা ওইগুলো তো নর্মালি ওয়াইফাই ওয়াইফাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হয় তো ধরো তোমাদের ডিসের যে তোমরা আউটপুটটা পাচ্ছ বিভিন্ন ধরনের সিনেমা টিভি দেখতেছো ডিসের লাইন ব্যবহার করে তো এইটা
এডার মাধ্যমে মেইন সিগন্যালটা তোমার কাছে চলে আসবে ঠিক আছে তো সেটা এখানে বলা হইছে এখন দেখো এখন দেখো ওকে এইটাই এটাই হচ্ছে এখানকার আমাদের মেইন জিনিস গেল আর আমরা হচ্ছে এই যে বাইরের আবরণটাকে কি বলি জ্যাকেট বলি তারপরে এই যে এটা প্লাস্টিক আবরণ এবং ক্লাডিং কি বলি এই জায়গাটাকে বলি এইগুলো আমরা অলরেডি শিখে গেছি তো তোমরা ক্লাসটা বুঝতে পারতেছো কি না বা ক্লাসটা আসলে তোমরা বুঝছো কি না আমাকে একটু জানায় দাও দেখি তোমরা ক্লাসটা বুঝতে পারতেছো কি না আর ক্লাসটা তোমরা চাইলে শেয়ার মেয়ার করে দিতে পারো কারণ বন্ধু বান্ধবরা দেখলে উপকৃত হবে আমি জানি এই ধরনের ক্লাস আসলে পেইড ম্যাচ ছাড়া এই ধরনের ক্লাস তোমরা কোথাও ডিটেলস ক্লাস তোমাদের কেউ করাবে না হয়তো বা আসবে প্রশ্ন সলভ করাবে বাট বেসিক তোমাদের ক্লিয়ার করাবে না বেসিক যদি তোমার ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাইলে কিন্তু তোমার হচ্ছে মানে প্রশ্ন সলভে তুমি কখনো আটকাবা না ঠিক আছে এই জন্য বেসিক ক্লিয়ার করা ট্রাই করবা আর ওই প্রশ্ন সলভ করে আসলে মানে জাস্ট প্রিভিয়াস ইয়ারের জাস্ট প্রশ্নগুলো দেখাইলো দু একটা তুমি মুখস্থ করে নিলা ওই জায়গা থেকে মাঝখানে কিছু গ্যাপ থাকবে এই জন্য প্রশ্ন সলভ করার সাথে সাথে এই বেসিক তোমার ক্লিয়ার থাকা লাগবে আগে বেসিকগুলো পড়ো তারপরে আমি তোমাদের প্রশ্ন সলভ করাবো নো প্রবলেম ওকে এইখানে এই জিনিসটা তোমাদের গেল এখন দেখো এই জায়গা থেকে তোমাদের কিছু জিনিস পড়তে হবে সেটা হইলো দেখো সিঙ্গেল মোড ফাইবার আর হচ্ছে মাল্টি মোড ফাইবার জিনিসটা কি তো এই জায়গা থেকে জাস্ট এই দুইটা জিনিস মাথায় রাখো এই সাইডে এইভাবে লিখে রাখো যে লেজার সিগনালিকে ব্যবহার করা হয় সিঙ্গেল মোড ফাইবার আর মাল্টি মোড ফাইবারটা কী কাজে ব্যবহার করা হয় যে একসাথে একাধিক সিগনালকে প্রেরণ করার জন্য এই মাল্টি মোড ফাইবারটা ব্যবহার করা হয় আর বাকি ভিতরে যা যা আছে কোনো প্রয়োজন নেই ওইসব এক্সট্রা জিনিস পরীক্ষাতে কখনোই আসে না আসলে এই দুই টাইপের প্রশ্নগুলো আসছে যে সিঙ্গেল মোড মানে সিঙ্গেল মোডটা কি কারণে সিঙ্গেল মোড ফাইবারটা বা সিঙ্গেল মোড যে তন্তু বা তারটা কি কারণে ব্যবহার করা হয় মাল্টি মোডটা কি কারণে ব্যবহার করা হয় এই দুইটার বাইরে তোমাদের প্রশ্ন আসে না তো এই দুইটা জাস্ট মাথায় রাখবা ওকে এখন আমরা পরবর্তীতে চলে যাই পরবর্তীতে দেখো এই জায়গাতে দেখো আমরা এতক্ষণ তার মাধ্যম বা আমরা ওয়ায়ার ট্রান্সফার দেখলাম এখন আমরা ওয়ায়ারলেস ট্রান্সফার দেখবো ঠিক আছে ওয়ায়ারলেস মিডিয়া তারবিহীন মাধ্যম তারবিহীন মাধ্যম কি যে এইখানে উৎস থেকে গন্ধ পর্যন্ত ডেটা ট্রান্সফার করতে বা সিগনাল পাঠাইতে আমরা তার ব্যবহার করব না তার ছাড়া আমরা ব্যবহার শিখব তো সেইগুলোই আমরা এইখানে দেখো এইখানে দেখো যেহেতু তার ব্যবহার করা হচ্ছে না উৎস থেকে গন্ধ পর্যন্ত তার মানে আমাদের কিছু সিগনাল বা কিছু এমন কিছু থাকতে হবে যার মধ্যে দিয়ে আমরা ডেটাগুলোকে ট্রান্সফার করতে পারবো এখন এই উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত যে কোনো ডেটা ট্রান্সফার করার জন্য কি করা লাগে দেখো বিদ্যুৎ চম্বকীয় বা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় যেটাকে আমরা মেনলি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম এই ধরনের বিভিন্ন জিনিস ওইগুলো তোমরা জাস্ট পরে মাথায় রাখো যে চম্বকীয় ঠিক আছে বিদ্যুৎ চম্বকীয় বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের মধ্য দিয়ে আমরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় মানে এটা ব্যবহার করি ঠিক আছে কোন মাধ্যমে প্রয়োজন হয় না আচ্ছা তরঙ্গের জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন না ও এটাই বলা হয়েছে মানে আমরা তার ছাড়া আর কি ঠিক আছে তার ছাড়া আমরা বিদ্যুৎ তরঙ্গের মাধ্যমে বা যে কোনো তরঙ্গকে ব্যবহার করে আমরা মেইনলি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ওয়ার ট্রান্সফার করব যে জিনিসটা আমি বললাম ওইটাই এখানে আছে ওকে তারপরে কি দেখো এই জায়গাতে এই জায়গাতে একটু আসো এই জায়গাতে একটা জিনিস আছে দেখো একটা কথা আছে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম এটার অর্থ কি বিদ্যুৎ চম্বকীয় তরঙ্গ আমরা নর্মালি কি জানলাম যে তার ছাড়া যদি আমরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ডেটা ট্রান্সফার করতে চাই তাইলে আমাদের কিছু তরঙ্গ মাধ্যম লাগবে যেটার নাম আমরা বলতে পারি কি বিদ্যুৎ চম্বকীয় তরঙ্গ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম এখন এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের কাজ কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিভের মানে কাজ হচ্ছে সে হচ্ছে মনে করো এই যে রেডিও ওয়েব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বা যার মাধ্যমে রেডিও ওয়েব নেটওয়ার্কটা ডেটা ট্রান্সফার করে ঠিক আছে মানে এই যে ইলেকট্রো মানে ম্যাগনেটিভ স্পেকট্রাম এমন একটা মাধ্যম বা এমন একটা জিনিস যে এইটা হচ্ছে তার লাগবে না তার ছাড়াই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ডেটা ট্রান্সফার করবে কি ব্যবহার করে এই চম্বকীয় তরঙ্গ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক জিনিসটাকে ইউজ করে ঠিক আছে তো এইটাই এখানে বলা আছে তারপরেও এইখানে সুন্দর করে লিখে দিছি আমি তোমরা দেখে নিতে পারো যে যার মাধ্যমে রেডিও ওয়েব নেটওয়ার্কে ডেটা ট্রান্সফার করে তাকে বলা হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম এখন দেখো এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামটা কীভাবে আসলে তার ছাড়া এই যে ডেটাটাকে ট্রান্সফার করে সেটা দেখো যে শূন্য মাধ্যমে শক্তি তরঙ্গে জমা রাখে প্রথমে কি করে শক্তি তরঙ্গটা জমা রাখে যেমন আমি তোমাকে বলি ধরো এই যে একটা এই যে একটা এটার নাম ধরো আমরা কি বললাম এটার নাম ধরো আমরা এই যে ট্রান্স ট্রান্সফার ঠিক আছে ট্রান্সফার এটার নাম হচ্ছে ট্রান্সফার অ্যান্টিন
এইখানে পাঠায় দিল এইখানে ধরো মহাকাশে আমাদের স্যাটেলাইট আছে বা এইখানে ধরো আমাদের কোন একটা জিনিস আছে ওর কাছে প্রথমে এই জায়গাটা জমা থাকবে এই তথ্যটা এইখানে ধরো এই তথ্যগুলো দিছে জমা থাকবে তারপরে যখন প্রয়োজন বা যে সময়ে প্রয়োজন এইখান থেকে সেই তথ্যগুলো এই যে রিসিভার অ্যান্টিনাই চলে আসবে তো সেই কথাটাই বলা হয়েছে যে এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিম এই কাজটাই করে যে একজন এইখানে পাঠায় দিবে জমা রাখবে তারপরে এই জায়গাতে ধীরে ধীরে সেই জিনিসগুলো চলে আসবে ওকে সেই জিনিসটাই এখানে বলা আছে এখন দেখো এখন দেখো এই তার বিহীন মাধ্যমগুলা আমরা তো আগে দেখলাম তার যুক্ত মাধ্যম কি কি যে ধরো কোয়েক্সিয়াল কেবল তারপরে আমরা আরও যেগুলো দেখলাম ঠিক আছে তো ওইগুলা কোয়েক্সিয়াল কেবল তারপরে আমরা উপরে যেগুলো দেখলাম ওইগুলো হচ্ছে তার যুক্ত মাধ্যম অর্থাৎ তারের মাধ্যমে আমরা যেগুলো ব্যবহার করছি এখন আমরা দেখবো যে তার বিহীন মাধ্যম আমরা যেগুলো দেখতেছি তার বিহীন কিভাবে ট্রান্সফার হয় সেটা তো আমরা দেখলাম যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিম স্পেকট্রাম ব্যবহার করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা তার বিহীন মাধ্যমে ডেটা ট্রান্সফার করা হয় এখন দেখো সেই তার বিহীন মাধ্যমগুলা কি কি মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটা নাম হচ্ছে রেডিও ওয়েভ ঠিক আছে রেডিও ওয়েভ মাইক্রোওয়েভ আর হচ্ছে ইনফ্রারেড এই তিনটা তো এখন এই রেডিও ওয়েভ এক নাম্বারটা আমরা দেখবো এই রেডিও ওয়েভের বৈশিষ্ট্যটা কি দেখো এই জায়গাতে একটা জিনিস দেওয়া আছে এই জায়গাতে একটা জিনিস দেওয়া আছে দেখো আমি তোমাদের যেটা বললাম এটাকে বলা হয় কি ট্রান্সমিটার অ্যান্টিনা বা ট্রান্সফার অ্যান্টিনা এটাকে বলা হয় হচ্ছে রিসিভিং বা রিসিভার অ্যান্টিনা এখন এই রেডিও ওয়েভটা কিভাবে কাজ করে এই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম যেটার মাধ্যমে তার লাগে না ওই জিনিসটাকে ব্যবহার করে তারা ডেটা কোথায় পাঠায় আয়ন স্পিয়ারে পাঠায় এই আয়ন স্পিয়ারে যখন তাদের ডেটাগুলো আসতেছে এরকম করে তাদের ডেটাগুলো যখন এরকম করে আসতেছে আসার পরে কি হয় এইখানে প্রতিফলিত হয়ে এইখানে প্রতিফলিত হয়ে রিসিভিং অ্যান্টিনার দিকে চলে যায় এইখানে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় যায় রিসিভিং অ্যান্টিনার দিকে চলে যায় এইভাবেই মেইনলি রেডিও ওয়েভটা বা রেডিও ট্রান্সমিটারটা কাজ করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বেসিক তত্ত্ব আমরা চিত্র থেকে বুঝে নিলাম এখন আমরা দেখি বইয়ে কি কি লেখা আছে বইয়েও সেম জিনিসে লেখা আছে দেখো এইখানে কি কি লেখা আছে স্পেসিফিক কিছু তথ্য দেওয়া আছে যেগুলো পরীক্ষাতে আসে যে তিন কিলোমিটার থেকে তিনশো তিন গিগা হর্স কিলো হর্স ও ওকে তিন কিলো হর্স তিন কিলো হর্স থেকে কত তিনশো তিনশো গিগা হর্স গিগা হর্স এটা বলা হয়েছে যে তিন কিলো গিগা হর্স থেকে তিনশো কিলো গিগা হর্সের মধ্যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে বলা হয় কি রেডিও ওয়েভ ঠিক আছে এটা হচ্ছে এটা মেইন বৈশিষ্ট্য এটা মাথায় রাখবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে আসে যে তিন কিলো গিগা হর্স থেকে কত তিনশো কিলো গিগা হর্স এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় রেডিও ওয়েভ এটা কিসের মাধ্যমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের মাধ্যমে ব্যবহার হয় তো এটা নর্মাল জিনিস এটা মাথায় রাখো তারপরে আরও কি কি তথ্য আছে দেখো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হইলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম সিগন্যাল চারিদিকে ছড়িয়ে যায় তাই এটাকে হচ্ছে ব্রডকাস্ট রেডিওর সময় ব্যবহার করা হয় মানে এইখানে বলা আছে কি দেখো যে এইটার যদি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামটা বেশি হয় অর্থাৎ এটা যদি পাঠানোর ক্ষমতা নেওয়ার ক্ষমতাটা এটা বেশি হয় তাইলে কি হয় বিভিন্ন দিকে ছড়া যায় এই পাশে এই পাশে এই পাশে ধরো এগুলাকে ইনপুট দেওয়া হয়েছে মানে ব্যাপারগুলো কেমন তোমরা কম্পেয়ারিজমে যখন আমরা যাব পরে তখন তোমরা বুঝতে পারবা ইনফ্রারেডে গেলে তোমরা বুঝতে পারবা ওইখানে কি দেখা আছে এইখানে কি দেওয়া আছে দেখো যে তরঙ্গগুলা এই পাশে যাচ্ছে এই পাশে যাচ্ছে এই পাশে যাচ্ছে এই পাশে যাচ্ছে বিভিন্ন দিকে যাচ্ছে আবার এইখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে এইখানে এইখানে লাস্টে আসতেছে এইখান থেকে ধরো প্রতিফলিত হয়ে ডিরেক্ট আসতেছে এইখান থেকে এইখানে আসতেছে এইখান থেকে এইখানে আসতেছে তো এইটার ফলে কি হচ্ছে একটা মাধ্যমে না গিয়ে যে কোনো মাধ্যমে মানে একটা একটা জাস্ট এইখানে দেখো কতগুলো গেছে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা গেছে চার জায়গায় গিয়ে কিন্তু এক জায়গায় চলে আসতেছে এর ফলে কি হয়েছে বড় বড় যে বিষয়গুলো আছে বেশি স্পিডের দরকার বা বেশি একদম শক্তি যেগুলো প্রয়োজন সেইগুলো কিন্তু আলটিমেটলি পর্যায়ে চলে আসতেছে ধরো এই জায়গা থেকে বিভিন্ন পাশে আরও অনেকগুলো বের হয়েছে অনেকগুলো বের হয়েছে সবগুলো একসাথে চলে আসতেছে কোনো বাধার সম্মুখীন হচ্ছে না যদি একটাও বাধার সম্মুখীন হয় বাকিগুলো কিন্তু চলে আসতেছে যার কারণে কিন্তু দেখবা যখন আমরা টিভিতে খেলা দেখি বা যে কোনো লাইভ স্ট্রিমিং দেখি কখনো কখনো আটকে না মানে আটকে যায় না নেট প্রবলেম কখনো হয় না কারণ হাজার হাজার এইরকম তরঙ্গ বের হয় ওগুলোর মধ্যে যদি ফিফটি পারসেন্টও ঠিকভাবে চলে আসে তাও তুমি স্লো দেখবা না সেই জিনিসটাই এইখানে বলা আছে যে দেখো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হইলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম চারিদিকে ছড়িয়ে যায় তাই ব্রডকাস্টের বেলায় রেডিও ওয়েভ বেশি ব্যবহার হয় ঠিক আছে তার মানে তোমাদের যদি প্রশ্ন এইভাবে আসে যে ধরো বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার ম্যাচ হচ্ছে তো এই জায়গাতে কোন ধরনের ওয়েব ব্
তাইলে জানো না আটকে যাও ওকে এটা মাথায় রাখবা এখন দেখো এখন দেখো এই রেডিও ওয়েভের আরো কিছু হালকা পাতলা বৈশিষ্ট্য আছে এইখানে দেখো এইখানে কি দেখো ও এইখানে দেখো যে অ্যান্টিনার প্রয়োজন হয় এগুলা কোন কোন জায়গা থেকে যে রিসিভিং অ্যান্টিনা ট্রান্সফার অ্যান্টিনা আমি তোমাদের যেগুলো বর্ষাইছি যে এইখানে একটা রেডিও ওয়েভের ক্ষেত্রে সিগন্যাল পাঠানোর জন্য একটা হচ্ছে অ্যান্টিনার প্রয়োজন হয় সেই কথাটাই বলছি এই যে এইখানে এটা ধরো একটা ট্রান্সফার অ্যান্টিনা আর একটা হচ্ছে রেসিভার অ্যান্টিনা ওইটাই বলা আছে যে রেডিও ওয়েভ ব্যবহারের সময় এই দুইটা অ্যান্টিনার প্রয়োজন হয় আর বেশি অ্যান্টিনার প্রয়োজন হয় না ওকে তো এটাই এখান থেকে বলা আছে তারপর আরও কি দেখো রেডিও ওয়েভ এইখানে কি আয়ন স্পিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয় বলে এটা পৃথিবী থেকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠানো সম্ভব এটাই আর কি আমরা তো দেখলাম উপরে যে উপরে কোথায় প্রতিফলিত হচ্ছে আয়ন স্পিয়ার থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে যার কারণে এই দেখো এইখান থেকে আয়ন স্পিয়ারে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং যে কোনো জায়গায় দেখা যাচ্ছে যখন ধরো ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপ হইল ঠিক আছে ধরো ইন্ডিয়াতে যে বিশ্বকাপ হইল ইন্ডিয়া তো আলাদা জায়গায় বাংলাদেশ আলাদা থেকে টেরিটরি তো আলাদা আমাদের তো সব কিছু আলাদা বাট সিগন্যাল কোনো প্রবলেম হয় নাই কখন তারপরে জরো ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছে বিশ্বকাপ হয়েছে ফুটবল বিশ্বকাপ হয়েছে ওইখান থেকেও আমরা সরাসরি দেখতে পারছি কেন আইন স্পিয়ারে যখন আসছে তখন ওই জায়গা থেকে যার যার প্রয়োজন তার তার কাছে পাঠায় দেওয়া হয়েছে যার কারণে কোনো ধরনের প্রবলেম হয় নাই সেই কথাটাই এখানে বলা আছে যে রেডিও ওয়েভ বায়ুমণ্ডলে আয়ন স্পিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয় বলে এটি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠানো সম্ভব হয় ঠিক আছে এই জন্য এই কথাটা এখানে বলা আছে এখন দেখো এখন দেখো মাইক্রোওয়েভ আমরা রেডিও ওয়েভ দেখলাম এখন দেখবো আমরা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ রেডিও ওয়েভের আমরা বৈশিষ্ট্য কত দেখছিলাম তিন কিলো হর্স থেকে তিনশো তিনশো গিগা হর্স তিনশো গিগা হর্স এটা দেখছিলাম না এখন দেখো মাইক্রোওয়েভের বৈশিষ্ট্য কত তিনশো তিনশো মেগা হর্স থেকে তিনশো মেগা হর্স থেকে তিনশো তিনশো গিগা হর্স ঠিক আছে তিনশো গিগা হর্স এটা হচ্ছে কি মাইক্রোওয়েভের বৈশিষ্ট্য এটা মাথায় রাখবা তো এইগুলা দিয়ে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসবে এরকম আসতে পারে যে মাইক্রোওয়েভ কত ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে বা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম বা ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকট্রামটা কত কোন জায়গা থেকে কত রেঞ্জের মধ্যে থাকে তো তখন তোমাদের এই প্রশ্নের মানে এইগুলো কিন্তু জানতে হবে ওকে মানে আমাদের সমস্যাটা কী হইলো জানো মানে যখন তুমি ক্লাসগুলো করবা না তখন তোমার প্রবলেমটা কী হবে তুমি এগুলো নিজে পড়লে বুঝবা আফসা আফসা বুঝবা একদমই না বোঝা না কিন্তু কোন লাইনটা ইম্পর্টেন্ট কোন জায়গা থেকে বেশি প্রশ্ন আসতেছে এই জিনিসটা তুমি বুঝবা না ঠিক আছে এই জন্য ক্লাসগুলো করা আমার মনে হয় প্রয়োজন তারপরেও যদি কারো বিরক্ত মনে হয় যে ভাইয়া আপনি হচ্ছে বেশি পড়াচ্ছেন বা আপনি তো ডিটেলস পড়ান তাইলে আমার তো পোষায় না আর কি অ্যাডমিশন সময়ে তো আমার অনেক সময় আসলে নষ্ট হয়ে যায় আপনার ক্লাসে তুমি চলে যাইতে পারো নো প্রবলেম আমি আমার স্টাইলে পড়াবো এখান থেকে যদি একজনে উপকৃত হয় আমি স্যাটিসফাইড ঠিক আছে এই জায়গা থেকে মানে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবা ওকে ওকে তারপরে দেখো এই জায়গাতে বলা হয় কি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম এই জায়গাতে ওকে এটা বলা হয়েছে ওকে তারপরে দেখো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এত থেকে এত বলা হইলেও এই কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় কম হইতে পারে এক গিগা হর্স থেকে একশো গিগা হর্স ফ্রিকুয়েন্সি পর্যন্ত বিবেচনা করা হয় এটা নর্মালি বলা হয়েছে যে তিনশো মেগা হর্স থেকে তিনশো গিগা হর্স বললেও নর্মালি এক গিগা হর্স থেকে এক গিগা হর্স থেকে একশো গিগা হর্সের মধ্যে নর্মালি ইউজ করা যায় মানে ইউজেবল জিনিস হচ্ছে এক গিগা হর্স থেকে একশো গিগা হর্স সেটা এখানে বলা হয়েছে এইখানে দেখো এখন আসল জিনিসটা আসতেছে আমরা রেডিও ওয়েভে কি দেখছি যে তরঙ্গগুলা এই যে রিসিভিং মানে ট্রান্সফার অ্যান্টিনা থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যায় তারপরে আয়ন স্পিয়ারে প্রতিফলিত হয়ে সেখান থেকে রিসিভিং অ্যান্টিনায় চলে যায় এটা আমরা কোথায় দেখছি রেডিও ওয়েভ এখন দেখো মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যটা কি মাইক্রোওয়েভে কি দেখো যে এই মাইক্রোওয়েভ এ দেখো এটি হচ্ছে রেডিও ওয়েভের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে না কি এর বৈশিষ্ট্য রেডিও ওয়েভের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে না সোজাসুজি যায় আগে আমরা কি দেখছি রেডিও ওয়েভে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে ওখান থেকে আয়ন স্পিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয়ে তারপরে আসতেছে বাট এইখানে কি এগুলা না ডিরেক্ট যাবে এইখানে ধরো রিসিভিং অ্যান্টিনা আছে এইখানে ট্রান্সফার অ্যান্টিনা আছে এই ট্রান্সফার অ্যান্টিনা যখন ডাটা পাঠাবে বা সিগন্যাল পাঠাবে ডিরেক্ট এই জায়গায় রিসিভিং অ্যান্টিনায় যাবে কোনো থার্ড পার্সন থাকবে না বা কোনো আলাদা কোনো এরকম ছড়িয়ে ছিঁড়ে যাওয়ার কোনো চান্স নাই ডিরেক্ট রিসিভিং অ্যান্টিনায় যাবে এখন দেখো আমরা যখন এক দেশ থেকে আরেক দেশে খেলা দেখছিলাম রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে যখন আমরা রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে দেখলাম যে আয়ন স্পিয়ার থেকে
এই যে এইখান থেকে আমাদের ট্রান্সফার জায়গা থেকে ট্রান্সফার ইঞ্জিন থেকে বা যেখান থেকে আমরা ড্রেনার বা সিগন্যাল ট্রান্সফার করতেছি সেটা এইখানে আয়ন স্পিয়ারে যাইতো ওখান থেকে একদম রিসিভিং অ্যান্টেনায় চলে আসতো মাঝখানে কোনো বাধা থাকার চান্স আছে আকাশে কোনো বাধা থাকার চান্স আছে নাই বাট যখন তুমি মাইক্রোওয়েভে আসবা তখন দেখো প্রবলেমটা কি হচ্ছে প্রবলেমটা কি হচ্ছে এ কিন্তু সরাই সিডা যাইতে পারে না সরাই সিডা যাইতে পারে না একই জন্য মাথায় রাখো এই যে এই জায়গাতে আমরা যখন হচ্ছে আইন স্পেয়ারটা দেখছিলাম আইন স্পেয়ার তো জাস্ট অল্প একটু না পুরো একটা পুরো একটা জায়গা ধরে আসে যেখানেই সরাই যাক এইখানেও যদি আসে তাও এখানে আইন স্পেয়ার প্রতিফলিত করে এই জায়গায় পাঠায় দিছে সরাই সেটা এই জিনিসটা কিন্তু যখন এই যে আমরা মাইক্রোওয়েভে আসলাম তখন কি ওই সুযোগটা আছে এটা ধরো ট্রান্সফার অ্যান্টিনা এটা হচ্ছে রিসিভিং অ্যান্টিনা এটার নাম হচ্ছে রিসিভিং অ্যান্টিনা এখন এইখানে কি কোনো সুযোগ আছে না একটাই মাধ্যম এই মাধ্যম যদি এইখানে কোনো বাধা থাকে তাইলে কিন্তু ডেরা ট্রান্সফারে বিঘ্ন ঘটবে এই জন্যে এই জন্যেই কিন্তু মনে করো এই মাইক্রোওয়েভ দিয়ে কোনো লাইভ স্ট্রিমিং বড় ধরনের খেলাধুলা এইগুলো দেখানো যায় না এবং রেডিও ওয়েভ রেডিও ওয়েভ এই জন্যই এই মাইক্রোওয়েভের থেকে বেশি শক্তিশালী ঠিক আছে মানে এই সেন্সটা থেকেই কিন্তু সব কিছু বোঝা যাচ্ছে কেন আসলে এই যায় এই জায়গাতে ধরো তুমি পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের উপরে একটা টাওয়ার লাগাইলা এইখানে আর একটা পাঁচতলা বিল্ডিংয়ের উপর টাওয়ার লাগাইলা মাঝখানে ধরো একটা দশতলা বিল্ডিং এইখানে আসে তাইলে এই জায়গাতে কিন্তু একটা বাধা পাবে এইখানে সিগনালটা ট্রান্সফার হইতে অনেক প্রবলেম হবে তো এই জিনিসটাই কিন্তু ঘরে এই মাইক্রোওয়েভে তো সেই জিনিসটাই আমরা যদি একটু বই থেকে দেখি তোমরা বুঝতে পারবা এইখানে দেখো যে এটি রেডিও ওয়েভের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে না রেডিও ওয়েভ আমরা দেখছি আইন স্পিয়ার থেকে প্রতিফলিত হয়ে তারপরে চলে আসে এটা কি হয় সোজাসুজি যায় এই যে এই জায়গা থেকে সোজাসুজি এই জায়গায় আসতেছে রিসিভিং অ্যান্টিনায় আসতেছে ট্রান্সফার অ্যান্টিনা থেকে ঠিক আছে সোজাসুজি যাচ্ছে এইখানে সোজাসুজি যাচ্ছে তাই এই কমিউনিকেশনের জন্য ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার অ্যান্টিনাকে মুখোমুখি অবস্থায় বা সংযোগ লাইনের সাইডে রাখতে হয় দেখছো কত প্রবলেম এইখান থেকে ধরো এইটা একটা মুখ আমি এইখান থেকে ডেটাটা পাঠাচ্ছি একে আবার এই পাশ হয়ে থাকতে হবে এই পাশ হয়ে থাকতে হবে নাইলে ডাটাটা পাইতেও তার অসুবিধা হইতে পারে বুঝতে পারছো সেই কথাটা এখানে বলা হয়েছে তারপরে কি দেখো এইখানে দেখো এখন বেসিক যে আমি কথাগুলো বললাম ওইগুলো তোমরা ধীরে ধীরে মিল পাবা এইখানে দেখো এই মাইক্রোওয়েভটা হচ্ছে দুই ধরনের হয় এই যে আমি তোমাদেরকে বললাম না যে মাইক্রোওয়েভটা এই জায়গা থেকে এই জায়গায় আসতেছে এক মুখী বা যেভাবেই হোক আসতেছে এইখানে যদি একটা বড় বিল্ডিং থাকে বাধার সম্মুখীন হবে এবং বাধার সম্মুখীন হইলে ড্রা ট্রান্সফার রেট কমে যাবে এখন এই জিনিসটাকে কি বলা হয় এই জিনিসটাকে বলা হয় টেরি স্টিয়াল মানে টেরিটোরিয়ার মধ্যে একটা স্টিয়ার বা একটা বাধা তৈরি করা ঠিক আছে এটার নাম হচ্ছে টেরি স্টিয়াল মাইক্রোওয়েভ এইটা দেখো এখন টেরি স্টিয়াল মাইক্রোওয়েভের বৈশিষ্ট্যটা এই যে আমি তোমাদেরকে যেটা বললাম সেটাই এখন আমরা যদি আসি টেরি স্টিয়াল মাইক্রোওয়েভের বৈশিষ্ট্য তো স্যাটেলাইট আমরা একটু পরে পড়তেছি টেরি স্টেল মাইক্রোওয়েভের বৈশিষ্ট্যটা দেখো দেখো এই মাইক্রোওয়েভের মধ্যে বাধা থাকলে ডেটা ট্রান্সফার হয় না এই যে দেখো এইখানে যে চিত্রটা দেওয়া আছে এই যে এটা একটা হচ্ছে অ্যান্টিনা এটার নাম হচ্ছে ট্রান্সফার অ্যান্টিনা এইখানে যে অ্যান্টিনাটা আছে এটার নাম ধরো হচ্ছে রিসিভার অ্যান্টিনা ঠিক আছে রিসিভার অ্যান্টিনা এখন এই জায়গাতে থেকে যখন এই জায়গায় ডেটা পাঠানো পাঠানোর প্রয়োজন হচ্ছে এই জায়গা থেকে মাঝখানে কি আছে পাহাড় পাহাড় কি বাধা অবস্থায় আছে ঠিক আছে না পাহাড় বাধা অবস্থায় আছে কি করছে দেখো এই বাধাকে কাটানোর জন্য আরও কি কাজ করা লাগছে মাঝখানে আরও একটা জিনিস আরও একটা অ্যান্টিনার দরকার লাগছে যেটা পাহাড়ের উপর আছে এইখান থেকে ডেটা এখানে আসবে তারপরে এই জায়গায় আসবে কারণ কি এইখান থেকে ডিরেক্ট যদি আমি ডাটা পাঠাই পাহাড় বাধা দিবে এই পাহাড়ের বাধা কাটানোর জন্য এইখানে একটা আরও একটা মানে আরও একটা অ্যান্টিনার প্রয়োজন হয়েছে এটাকে কি অ্যান্টিনা বলে এটা আমরা পরে বুঝবো জাস্ট এটা মাথায় রাখো দেখছো মানে আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলো কিন্তু এইখানে বলা হয়েছে তো সেই জিনিসটা এইখানে দেখো যে মাইক্রোওয়েভ বাধা থাকলে ড্রেনার ট্রান্সফার স্থানান্তর হয় না তাই যোগাযোগের নিরবিচ্ছিন্ন বা সুষ্ঠ করার জন্য সাধারণত বড় টাওয়ার উঁচু ভবনে পাহাড়ে এই ধরনের মানে উঁচু ভবনের উপরে বা পাহাড়ের উপরে এই ধরনের বড় ধরনের টাওয়ার বা মিটার লাগানো হয় সেইগুলো কি কি এই যে এই জায়গাতে ট্রান্সফার এবং রিসিভার লাগানো হয় তারপরে কি দেখো যদি এই ধরনের প্রবলেম থাকে সেই ক্ষেত্রে আরও রিপিটার বা এগুলোকে মেইনলি রিপিটার বলা হয় আরও বিভিন্ন নামে ডাকা হয় রিপিটার এই যে ধরো এটা ট্রান্সফার অ্যান্টিনা এটা হচ্ছে রিসিভার অ্যান্টিনা মাঝখানে যেগুলো থাকে ওগুলোকে রিপিটার অ্যান্টিনা বলে তো ওই অ্যান্টিনাগুলোর সাহায্যে কিন্ত
প্রতি চল্লিশ সেকেন্ড থেকে প্রতি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর পর একটি করে রিপিটার বা একটি করে রিলে স্টেশন বহাইতে হয় দেখছো আমি তোমাদের যেটা বললাম যে মাঝখানে যেগুলো থাকে সেগুলোকে কি বলা হয় রিপিটার প্রতি কত মিটার পর পর পরীক্ষাতে যে প্রশ্নটা আসে এইচএসসিতে এই প্রশ্নটা অনেকবার আসছিল সেটা কি যে এই যে রিপিটার এন্টিনা এটা কত মিটার পর পর বসানো হয় ধরো আমি এই জায়গা থেকে শুরু আমার এই জায়গা থেকে আমি রিসিভ করব ঠিক আছে এটা টোটাল দূরত্ব হচ্ছে একশো মিটার এখন কত মিটার পর পর মাঝখানে ধরো আমার এইখানে পাহাড় আছে আমি কত মিটার পর পর আমার অ্যান্টিনা বসাবো আমি কমপক্ষে এইখানে দেখো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর পর ঠিক আছে ধরো এগুলো কিলোমিটার একশো কিলোমিটার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার ধরো এইখানে পঞ্চাশ কিলোমিটার তার মানে এইখানে আমাদের একটা রিপিটার বসাইতে হবে রিপিটার রিপিটার বসাইতে হবে অথবা এইখানে যে অ্যান্টিনাটা বসাবো এটাকে রিপিটারও বলে আবার কি বলে রিলে স্টেশন রিলে স্টেশন ঠিক আছে এটাকে বলা হয় কি রিলে স্টেশন অনেক সময় এই জিনিস নামেও দেখা হয় তো সেই কথাটাই এইখানে বলা হয়েছে এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কত থেকে কত মিটার এই জায়গার এটা পাঠানো হয় রিলে স্টেশনের দূরত্বটা কত মিটার হয় বা এই ট্রান্সফারে এই যে টেরিস্ট্রিয়াল ট্রান্সফারে কত মিটার আসলে পরপর রিপিটার বসানো হয় এইটা মেলে তোমাদের পরীক্ষাতে আসে ওকে এইটা এখানকার গেল তো ওই যে আমরা দেখলাম না এইখানে দুই ধরনের একটা দেখলাম না একটা হলো টেরিস্ট্রিয়াল আমরা টেরিস্ট্রিয়ালের বৈশিষ্ট্য দেখলাম এখন দেখবো আমরা স্যাটালাইট 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 মাইক্রোওয়েভ দেখো স্যাটালাইট মাইক্রোওয়েভের বৈশিষ্ট্যটা কি স্যাটালাইট মাইক্রোওয়েভের বৈশিষ্ট্যটা দেখো যে একটি স্যাটালাইট কত থেকে ছত্রিশশো কিলোমিটার আকাশে স্থাপন করা হয় এর থেকে জাস্ট একটা তথ্য জানলেই হবে অথবা এই দেখো এইখানে যদি আমরা একটা অ্যান্টিনা দিই এইখানে যদি স্যাটালাইট দিই দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আমরা এটা ট্রান্সফার করতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটালাইট ঠিক আছে এই সিস্টেমে মেইল দিস চলে এই সিস্টেমটাকে ফলো করে বঙ্গবন্ধু স্যাটালাইট এই জায়গাটা ট্রান্সফার করা হয় ওই জায়গা থেকে আসে কারণ আমরা তো আইন স্পিয়ার পর্যন্ত আইন স্পিয়ার থেকে ডেটা কারা নেয় ইউএস এরা আমাদের তো ওই ক্ষমতা নাই যে আমরা আইন স্পিয়ারকে ব্যবহার করে আমরা সব জিনিস করব ঠিক আছে বা বড় বড় প্রোডাকশন হাউসগুলা এরা ওই কাজগুলা করে তো এটা আমি মাথায় রাখবা ওকে এইখান থেকে আর এই যে এখান থেকে একটা এটা মাথায় রাখবা ভিএস ভিএস এটি ভিএস এটি বেস্ট এটার পূর্ণরূপ কি ভেরি স্মল অ্যাপার্টসার এটা কি টেনিয়াল টেনিনাল যাই হোক এখানে দেখা যাচ্ছে না তোমরা এটা মাথায় রাখবা ওকে এখন দেখো আমাদের লাস্ট আজকের পড়া হচ্ছে ওয়ায়ারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম ঠিক আছে ওয়ায়ারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমটা আসলে কিভাবে কাজ করে আমরা তো ওয়ায়ারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমটা পড়তেছি এখন এইটা কিভাবে কাজ করে এইটা আমাদের বাস্তবিক প্রয়োগটা কি সেই জিনিসটাই তো এইখান থেকে পড়ার তেমন প্রয়োজন নাই এইখানে দেখো এইখানে দেখো তার আগে একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাই একদম আমরা উপরে চলে যাই উপরে উপরে কোথায় একদম আমাদের বেসিক পড়াই কারণ তোমাদের এখন না বুঝাইলে তোমরা উদাহরণগুলো ধরতে পারবা না মানে দাঁড়াও আমি পড়াই তো স্টুডেন্টদেরকে এই জন্য হচ্ছে বুঝি কার কোথায় প্রবলেম থাকে তো আমার ক্লাসগুলো এভাবেই স্টুডেন্টরা পছন্দ করে বা যাই হোক যাই করে তোমরা যারা দেখো তারা পছন্দ করবে যারা দেখো না তারা পছন্দ করবে না হুদাই এসে চিল্লাচিল্লি করবে তো এই যে দেখো এই যে মাইক্রোওয়েভ বা ওয়ারলেস কমিউনিকেশনের মধ্যে কি কি ছিল এ দেখো আমরা কি কি শেষ করছি সেটা দেখো তারবিহীন কোয়েক্সেল কেবল টু স্টেট কেবল কেবল তারপরে অপটিক্যাল ফাইবার টেলিফোন কেবল এই যে তারবিহীনের মধ্যে দেখো ইনফ্রারেড মাইক্রোওয়েভ রেডিও ওয়েভ রেডিও ওয়েভ মাইক্রোওয়েভ শেষ করছি এই মাইক্রোওয়েভের মধ্যে আরও কিছু ওয়ারলেস কানেকশন ছিল সেগুলো কি কি ব্লুটুথ ওয়াইফাই এবং ওয়াইম্যাক্স তো এই যে মাইক্রোওয়েভ আমরা শেষ করলাম না রেডিও ওয়েভ মাইক্রোওয়েভ শেষ করলাম এখন আমরা শেষ করবো এই যে ব্লুটুথ ওয়াইফাই এবং ওয়াইম্যাক্স তারপরে আমরা এই ইনফ্রারেড দিয়ে আজকে ক্লাস শেষ করে দেবো ইনফ্রারেড বেশি কিছু না তো এই জিনিসগুলাই আমি তোমাদেরকে জাস্ট পড়া ধরার জন্য কারণ ক্লাসে যদি তুমি পড়া না ধরতে পারো সে ক্লাস করে তুমি বুঝবাও না আমি কোথায় পড়াচ্ছি এই জিনিসটা তুমি যদি না বুঝতে পারো ওকে আমরা কোথায় ছিলাম ওকে ওকে আমরা আরও নিচে ছিলাম না ওকে এই জায়গাতে দেখো খুবই সহজ বুঝছো জাস্ট বুঝে বুঝে পড়তে হবে যে তোমার সারা জীবন বলুক যে সব কিছু মুখস্ত করবা মুখস্ত করবা এগুলো অ্যাকচুয়ালি কিছু না ঠিক আছে মুখস্ত সব কিছু দিয়ে কাজ হয় না মুখস্ত সব কিছু দিয়ে সব সময় মুখস্ত দিয়ে কাজ চালাইতে পারবা না বুঝে বুঝে পড়ে তারা বুঝছো এরা কম পড়ে বেশি ভালো করে আমরা যারা মুখস্ত বিদ্যায় মানে নির্ভরশীল যে 
মানে দেখো না দুই বছর ধরে পরে অনেক সাইন টাইম আর চান্স পাচ্ছে না একই পরিশ্রম করে না করে কিন্তু সমস্যা হইলে বুঝে পরিশ্রম করে না না বুঝে এটা যা দিবা মুখস্থ করে দশ দিন রিভিশন দেয় না মাথায় থাকে না ঠিক আছে পড়লে না এই জায়গাতেই এই জন্য বুঝে পড়লে একবার মাথায় ঢুকে গেলে তোমার আর ওইটা রিভিশন রিভিশন লাগে না প্রশ্ন আসলে অটোমেটিক্যালি মাথা বলে দিবে যে কোথায় কি করা লাগবে তো এখন দেখো সেগুলাই দেখো ব্লুটুথ ঠিক আছে এই ওয়ারলেস মাধ্যমের মধ্যে একটা কমিউনিট সিস্টেমের মধ্যে একটা হচ্ছে ব্যবহার হচ্ছে ব্লুটুথ এখন ব্লুটুথের আমরা ব্যবহার দেখবো ব্লুটুথ থেকে মেইনলি কি কি প্রশ্ন আসে দেখো এই ব্লুটুথকে বলা হয় প্যান প্যান মানে কি পার্সোনাল 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 এরিয়া এরিয়া নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক ঠিক আছে এই ব্লুটুথকে বলা হয় প্যান এটাকে বলা হয় পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ঠিক আছে এর গিগা হার্স কত টু থেকে এই এত গিগা হার্স ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে আচ্ছা এই ধরনের যে গিগা হার্স ফোনের মধ্যে টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ তোমাদের ল্যাপটপ যাদের আছে বা পিসি যাদের আছে দেখবা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফোর গিগা হার্স এগুলোর মানে কি জানো এগুলোর মেইনলি গিগা হার্সটার কাজ কি কেউ কি বলতে পারবা মেইনলি গিগা হার্সের কাজ কি অনেকে তো ফোন ইউজ করো মানে ফোন কেনার সময় দেখো এটা কত গিগা হার্সে থাকে গিগা হার্সের কাজ কি কেউ বলতে পারবা डाउनलोड मैं বাট সায়েন্সের প্রতি আমার বেশ ভালো ইন্টারেস্টেড মানে ইন্টারেস্ট এখনও আছে ধরো আমাদের ওয়েবসাইট বানানো আর বিভিন্ন ধরনের কাজ যেগুলা মোটামুটি সায়েন্স হারলে অনেক স্টুডেন্ট পারে না ওগুলো কাজ আমি মোটামুটি পারি ঠিক আছে সায়েন্সের প্রতি মানে বিষয়টা এমন আমরা আর্টসে পড়লে পোলা বান্ধের মনে করি যে এ ম্যাথ মুথ মনে হয় কিছু পারে না বা এ ধরো ভালো না আমি মানে তোমাদের যখন ম্যাথ করাবো তখন বুঝবা যে সায়েন্সের পোলা বান আর আমারও যদি তুমি ম্যাথ করাইতে দাও তাইলে বেশি একটা ডিফারেন্স পাওয়া না মানে কনফিউজ হয়ে যাবো আমি যদি না বলি যে আমি আর্টস থেকে ইন্টারে পড়ছি তাইলে তোমরা কনফিউজ হয়ে যাবা যে আমি আসলে কোথায় পড়ছি তো বিষয়গুলো এইভাবে কাজ করে তুমি যে আর্টসে পড়তেছ এই জন্য যে সায়েন্স রিলেটেড তোমরা বই পড়বা না বিষয়টা এমন না ঠিক আছে সায়েন্সের বইও পড়বা সমস্যা কি মানে বাধা দ্বারা কোনো কিছু করা যাবে না পড়বা এখন দেখো এখন এটা আমরা এখান থেকে গেলাম এখন দেখো যে ব্যক্তি কত মিটার থেকে কত মিটার হয় এই যে পার্সোনাল এরিয়ার নেটওয়ার্ক অর্থাৎ ব্লুটুথের ব্যক্তি দেখবো না ব্লুটুথ দিয়ে কোনো কিছু পার করতে গেলে বেশি দূরে চলে গেলে কিন্তু কাজ হয় না সেই জিনিসটাই বলা হয়েছে যে কোনো কিছু ট্রান্সফার করতে ধরো তুমি ব্লুটুথের মাধ্যমে ইউএস ট্রান্সফার করবো ওই তিন থেকে দশ মিটারের মধ্যে থাকতে হবে এই জায়গাতে কোন মুডে হচ্ছে ট্রান্সফার হয় সেটাও দেখো হাফ ডুপ্লেক্স মুডে আমরা হাফ ডুপ্লেক্স মুড বলতে কি জানি যে উভমুখী প্রবাহ বাট একই সাথে সম্ভব না এটা কিন্তু হাফ ডুপ্লেক্স তো সেই মোডে কিন্তু ডাটা ট্রান্সফার হয় এবং এটার স্পিডটা কত থাকে এক এমবিবিএস বা তার বেশি থাকে ঠিক আছে হাই স্পিড এক এমবিবিএস এক এমবিবিএস স্পিড বলতে কি বোঝায় ধরো তোমার যদি এক এমবিবিএসে মুভি ডাউনলোড করতে দাও টরেন্ট থেকে বা স্যামজন যে কোনো স্যাম অনলাইন বা যে কোনো থেকে ঢাকা ফ্লিক্স হয়ে গেছে এখন যারা সার্ভার সাইড ইউজ করো তারা জানো তো ওইগুলো থেকে এক এমবিবিএসের স্পিড দুই এম বি পি এস এর স্পিড এগুলো তো তোমরা বোঝো তো সেটাই বলা হয়েছে যে ডাটা ট্রান্সমিশন রেট এত হয় তারপরে কি দেখো ব্লুটুথ নেটওয়ার্কে ব্লুটুথ নেটওয়ার্ককে কি বলা হয় পিকো নেট কি বলা হয় এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পিকো নেট পিকো নেট ঠিক আছে এটাকে কি বলা হয় পিকো নেটও বলা হয় এবং এর আওতায় সর্বমোট চারটি সিগনাল আদান প্রদান করতে সক্ষম হয় ঠিক আছে এর মাধ্যমে চারটে সিগনাল একসাথে ট্রান্সফার করতে সক্ষম হবে এগুলো বৈশিষ্ট্য তোমাদের জানতেই হবে এর মধ্যে একটার নাম হচ্ছে মাস্টার ডিভাইস ঠিক আছে চারটে ডিভাইসের মধ্যে যেহেতু ডেটা ট্রান্সফার করতে সক্ষম হয় তার মধ্যে একটার নাম কি মাস্টার ডিভাইস বাকিগুলোর নাম কি এখানে আছে কি ডিভাইস এটা বাকিগুলা আমি তো 
লেখা বুঝতে পারতেছি না তারপরে স্লেপ ডিভাইস ও ওকে স্লেপ ডিভাইস ঠিক আছে মানে তোমাদের পড়াইতে পড়াইতে অনেক গরম তো যার কারণে মাথা মধ্যে কাজ করতেছে না তো সমস্যা নেই আমি ঘুমের মধ্যেও ঠিকঠাক পড়াইয়া দিই ওর প্রবলেম নাই আমি যদি ঘুমাই মনে করো ঘুমাচ্ছি তার মধ্যেও ঠিকঠাক কথা বলবো এটা ঠিক এটা নিশ্চিত থাকো তো ওইখানে বলবাল বলবো না এটা চিন্তায় থাকো এটা আর কি নিশ্চিত থাকো ঠিক আছে যা ধরো কথাবার্তা রিভিড হইতে পারে আর কি তো এই যে স্লেপ ডিভাইস থাকে তার মানে একটা হচ্ছে স্লেপ ডিভাইস এবং বাকি ও এইখানে চারটা না রে এখানে আটটা সর্বমোট আটটা ডিভাইস ঠিক আছে স্যার দেখে ফেলছি আট ইংরেজি বাংলা একসাথে লিখছে দেখো ব্লুটুথ নেটওয়ার্ককে বলা হয় পিকোনেট এই পিকোনেটা আটটা মোড হচ্ছে আটটা ডিভাইস কানেক্ট করা যায় তার মধ্যে একটা ডিভাইসকে বলা হয় মাস্টার ডিভাইস আর বাকি সাতটাকে বলা হয় হচ্ছে স্লেপ ডিভাইস তো সেইগুলো আছে এগুলো একটু করে দেখে নিও আর কিছু না এখানে আমি দাগায় দিছি এখন আসো ওয়াইফাই ওয়াইফাইয়ের বৈশিষ্ট্য কি ওয়াইফাই মানে কি ওয়ায়ারলেস ফ্রেডিলিটি ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবা ওয়াইফাই মানে কি অনেকেই জানো না পরীক্ষাতেও আসে ওয়াইফাইয়ের অর্থ এটা ওকে এখন আমরা দেখবো ওয়াইফাইয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য ওয়াইফাইয়ের স্পিড কত কেমনে কি হয় সেটা দেখো যে এটা সাধারণত কত গিগাহার্স থেকে কত ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে দেখো টু পয়েন্ট ফোর থেকে ফাইভ গিগাহার্স এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি রেট ঠিক আছে কত গিগাহার্স থেকে টু পয়েন্ট ফোর থেকে ফাইভ পয়েন্ট জিরো জিরো বা ফাইভ গিগাহার্স পর্যন্ত এই ফ্রিকোয়েন্সিতে কাজ করে কি ওয়াইফাই যার কারণে কিন্তু ওয়াইফাইয়ের স্পিড অনেক বেশি ঠিক আছে যার কারণে ওয়াইফাইয়ের স্পিড অনেক বেশি এবং এর কাভারেজ এরিয়া পঞ্চাশ থেকে দুইশো মিটার ঠিক আছে তোমরা দেখবা রাউডার ইউজ যখন তোমরা করো কাভারেজ দেয়া থাকে যে একশো মিটারের বাইরে যাওয়া যাবে না তো সেইটাই এখানে বলা হয়েছে যে এর কাভারেজ এরিয়াটা পঞ্চাশ থেকে দুইশো মিটার এইখানে বিস্তৃত ওকে সেটা এখানে বলা হয়েছে এটা নির্ভর করে রাউডারের উপর বা আরও অনেক কিছুর উপর এখন দেখো ওয়াইম্যাক্স ওয়াইম্যাক্সের বৈশিষ্ট্য কি ওয়াইম্যাক্সের বৈশিষ্ট্য তার আগে জানো ওয়াইম্যাক্সের আসলে এইখানে এটার কি কি সংক্ষিপ্ত রূপ আর কি ওয়াইম্যাক্স 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 ঠিক আছে ওয়াইম্যাক্স ওয়াইম্যাক্সের পূর্ণ রূপ কি সেটা এখানে দেওয়া আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কি কি দেওয়া আছে ইন্টারপোরেবিলিটি আচ্ছা মাইক্রোওয়েভ অ্যাক্সেস ফর মাইক্রোওয়েভ অ্যাক্সেস তো এটা একটু দেখবা ওকে এখন দেখো আমরা মেইন জিনিস আসি যে দেখো ওয়াই ম্যাক্সের ফ্রিকুয়েন্সি কত দুই থেকে ছিষট্টি গিগা হার্স দেখছো আমি তোমাদের বললাম না যে গিগা হার্সটা মেইনলি কী করে স্পিড বাড়াইতে সাহায্য করে তোমরা প্রথমে ব্লুটুথের যখন দেখলা টু পয়েন্ট ফোর গিগা হার্স ছিল ঠিক আছে যখন তোমরা ওয়াইফাই আসলা ওটা দুই থেকে কততে গেল পাঁচ পর্যন্ত গেল এখন দেখো যখন তোমরা ওয়াই ম্যাক্স ম্যাক্সে আসলা ওয়াই ম্যাক্সে আসলা কত ফ্রিকুয়েন্সি হইল গিগা হার্সে কত গিগা হার্স হইল দুই থেকে ছিষট্টি কত দুই থেকে ছিষট্টি গিগা হার্স তো এইগুলা কিন্তু যত বেশি গিগা হার্স তত বেশি স্পিড ভালো তার মানে তোমাদের যদি কম্পেয়ার করতে দেওয়া হয় যে ব্লুটুথ ওয়াইফাই এবং ওয়াই ম্যাক্স এই তিনটার মধ্যে স্পিড ভালো কার অবশ্যই ওয়াই ম্যাক্সের ঠিক আছে এইগুলো এখান থেকে গেল এখন দেখো ওয়াই ম্যাক্সের মানে কয়টা অংশ থাকে একটা দুইটা অংশ থাকে একটা নাম বেস স্টেশন আর একটা নাম হচ্ছে এন্ড না যুক্ত স্টেশন এই বেস স্টেশনের কাভারেজ কত কত থেকে কত মিটার এটা পরীক্ষাতে আসে এটা মাথায় রাখবা পঞ্চাশ থেকে আশি মিটার হচ্ছে এই ওয়াই ম্যাক্সের বেস স্টেশনের কাভারেজ এত থেকে এত পর্যন্ত থাকে তো এগুলা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না তো এইখানে আর একটা জিনিস আছে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা সবাই মাথায় রাখবা সেটা কি কি দেখো আমরা দেখলাম না যে এই যে ব্লুটুথ ওয়াইফাই এবং ওয়াই ম্যাক্স এই তিনটার আই ট্রিপলি স্ট্যান্ডার্ড আছে ঠিক আছে আই ট্রিপলি এটা কিন্তু পরীক্ষাতে খুব বেশি আসে খুব বেশি যে এরকম আসে যে ব্লুটুথের আই ট্রিপলি স্ট্যান্ডার্ড বা ব্লুটুথের স্ট্যান্ডার্ড কত তখন তোমার দিতে হবে আই ট্রিপলি আটশো দুই পয়েন্ট পনেরো কত আটশো দুই পয়েন্ট পনেরো ঠিক আছে ওয়াইফাইয়ের কত আটশো সরি আটশো দুই পয়েন্ট এগারো ওয়াই ম্যাক্সের কত আটশো দুই পয়েন্ট ষোলো ঠিক আছে এই যে পয়েন্টের পরে কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে ব্লুটুথের জন্য পনেরো ওয়াইফাইয়ের জন্য এগারো আর ওয়াই ম্যাক্সের জন্য হচ্ছে পয়েন্ট ফলো ঠিক আছে তোমরা দেখবা বিভিন্ন সার্ভার সাইডে এরকম যাওয়া যায় যে দশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ পয়েন্ট সামথিং সামথিং এরকম করে বিভিন্ন সার্ভার সাইডে যাওয়া যায় তো সেই রকম জিনিসগুলো আর কি এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে আই ট্রিপলি স্ট্যান্ডার্ড তারপরে এই যে ফ্রিকুয়েন্সি আমরা দেখলাম ব্লুটুথের টু পয়েন্ট ফোর এটাতে টু পয়েন্ট ফোর থেকে ফাইভ এটা থেকে দুই পয়েন্ট সিওরটি এগুলো শর্টকাট হয়েতে দেওয়া আছে স্পিড দেখার দরকার নেই এই জায়গাতে রেঞ্জ বা মিটার ব্লুটুথ কত মিটার থেকে কত মিটারে ভালো ভালো ইউজ করে তিন থেকে দশে ওয়াইফাই কত থেকে করে পঞ্চাশ থেকে একশোতে ওয়াই ম্যাক্সের রেঞ্জ দেখো এক হাজার থেকে
আমরা ব্লুটুথকে কি বলছি পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক প্যান যেটাকে আমরা বলছি কি প্যান ঠিক আছে প্যান এখন এই ডাবলু মানে কি ডাবলু মানে হচ্ছে ওয়ারলেস 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 প্যান এই জন্য বলা হয়েছে যে এইখানে যে নেটওয়ার্কটা থাকে ব্লুটুথের তাকে বলা হয় ডাবলু প্যান তাকে কি বলা হয় ডাবলু প্যান ওকে তারপরে কি দেখো ওয়াইফাইয়ের কি এখানেও ডাবলু প্যান এখানে ডাবলু ল্যান ল্যান মানে কি এইখানে দেখো প্যান মানে কি পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সেম ওয়ারলেস ডাবলুতে হচ্ছে ওয়ারলেস এলতে হচ্ছে লোকাল লোকাল ঠিক আছে লোকাল এরিয়া এনতে হচ্ছে নেটওয়ার্ক তারপরে কি দেখো ডাবলু ম্যান এটাতেও ডাবলু মানে ওয়ারলেস ম্যানতে হচ্ছে মেট্রোপলিটন মেট্রো মেট্রোপলিটন পলিটন মেট্রোপলিটন এতে এরিয়া এনতে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ঠিক আছে এইগুলো একটু করে মাথায় রাখো যে অনেক সময় আসতে পারে যে ডাবলু প্যানের পূর্ণ রূপ লেখো ডাবলু ল্যানের পূর্ণ রূপ লেখো ডাবলু ম্যানের পূর্ণ রূপ লেখো অনেক সময় এগুলো আসতে পারে ওকে আমি বলে দিলাম ওকে এখন দেখো আমাদের লাস্ট আজকের মোবাইল যোগাযোগ বা মোবাইল কমিউনিকেশন ওকে এখনও কেউ কি ক্লাস করতেছ হ্যাঁ করতেছ তো ওকে বেশ ভালো তেরো জন অনেক বেশি তেরো জন মানে বহু একটা ক্লাসের মধ্যে তেরো জন থাকা মানে অনেক কিছু ঠিক আছে ক্লাস করো বুঝবা ওকে ব্যাপার না নো প্রবলেম মানুষের মানে ভালো জিনিস সবার হজম হবে না এটা হইলো কথা ঠিক আছে ও আর নিজের জিনিসকে ভালো বলাও ঝামেলা আছে অনলাইনে ঠিক আছে তখন আবার খারাপ জিনিসগুলোকে ভাইরাল করে দেওয়া হবে আচ্ছা দেখো মোবাইল নেটওয়ার্ক আমরা এখন মোবাইল নেটওয়ার্কে যাব মোবাইল নেটওয়ার্ক দেখো বিভিন্ন প্রজন্মের আমরা নেটওয়ার্ক এটা থেকে মেইনলি তোমাদের কিছু বেসিক কোশ্চেন আসে এ বোঝাবুঝির কিছু নেই জাস্ট ইম্পর্টেন্ট লাইনগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাই দেবো এই জায়গা থেকে তো যত বোঝানোর জিনিস আমি তোমাদের বোঝাই দিছি এইখানে দেখো বিভিন্ন প্রজন্মের নেটওয়ার্ক তো এটারে বেশি তথ্য দেওয়া নাই যে উনিশশো সালে দেখো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রথম মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু করে এবং এশিয়াতে সর্ববৃহৎ টেলিকোম্পানি বা জাপানের যে এন টিডিসি আছে সেটাকে বলা হয় সব থেকে বড় বাণিজ্যিক আসলে মোবাইল উৎপাদন কোম্পানি এন টিডিসি দেখবা জাপানি প্রোডাক্টগুলো সব থেকে ভালো তো এটা কিন্তু জাপানি কোম্পানি তাই এন টিডিসি এর পূর্ণ রূপটা একটু দেখে নিতে পারো অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না এখন দেখো পরীক্ষাতে যেটা আছে মোবাইলের মানে কোন সম্পর্কে বা মোবাইলের আসলে প্রজন্মের ভিত্তিতে কয় ভাগে ভাগ করা হয় পাঁচটি প্রজন্মকে ভাগ করা হয় সে পাঁচটা প্রজন্ম কি কি সেইখান দেখো প্রথম প্রজন্ম প্রথম প্রজন্ম বা ফার্স্ট জেনারেশন কত সাল থেকে কত সাল উনিশশো উনআশি থেকে উনিশশো নব্বই এইখানে কিন্তু সালগুলো দেওয়া থাকে এটা মাথায় রাখবা দেখাই দিই নাই দেখে মিস করো না ঠিক আছে এখন দেখো এইখানে যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম এই যে কি নামে প্রথম মোবাইল চালু করে এবং এটাতে কি কি জিনিস থাকে সেগুলো এইখানে দেখা আছে এ এমপিএস ঠিক আছে অ্যাডভান্স মোবাইল ফোন সিস্টেম এই সময় ব্যবহার করা হয় এই যে এটা কি সিস্টেমে ছিল এটা অ্যানালগ সিস্টেমে ছিল এই অ্যাডভান্স মোবাইল ফোন সিস্টেমটা বা প্রথম মোবাইলটা অ্যানালগ সিস্টেমে ছিল তারপরে কি দেখো দ্বিতীয় প্রজন্ম দ্বিতীয় প্রজন্ম কি দেখো অ্যানালগ ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে আমরা তো দেখলাম যে প্রথম প্রজন্মের ফোনগুলো অ্যানালগ ছিল অ্যানালগের পরিবর্তে কি দ্বিতীয় প্রজন্মে বা টু জি যখন আসে উনিশশো থেকে দুই হাজারে এই টু জিটা হচ্ছে অ্যানালগের পরিবর্তে ডিজিটাল ট্রান্সমিশন সিস্টেমে এই দ্বিতীয় প্রজন্মের ফোনগুলো চালু করা হয় এই সময় মোবাইল ফোনের টেকনোলজির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল জি এস এম এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশন ঠিক আছে এইটা তারপরে সিডিএমএ কোর্ট ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস এই দুইটার পূর্ণ রূপ কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে খুব ভালোভাবে এই দুইটা মাথায় রাখবা জি এস এম হচ্ছে গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশন সিডিএমএ হচ্ছে কোর্ট ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস এই দুইটা খুব ভালোভাবে মাথায় রাখবা ওকে তো এইখানে দেখো আর টু জি টু জির আরও কী কী প্রিপেইড সিস্টেম প্রথম চালু হয় কোথায় টু জিতে টু জির বৈশিষ্ট্য আর কি তারপরে এস এম এস সিস্টেম এম এম এস সিস্টেম ইন্টারনেট সেবা এগুলো আন্তর্জাতিক রোমিং সিস্টেমও টু জিতে চালু হয় আন্তর্জাতিক রোমিং সিস্টেমটা কি জানো আন্তর্জাতিক রোমিং সিস্টেম হইলো ধরো তুমি বাংলাদেশে যে সিম ইউজ করতেছো তুমি আমেরিকা গিয়েও সেম সিমই ইউজ করতে পারবা এর কারণে তোমাকে বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় আমাদের যে ধরো তুমি গ্রামীণ সিম বা রবি সিম ইউজ করো রবি কোম্পানিকে কিছু একটা টাকা বা এনিথিং কিছু দিতে হবে ওরা ওই সিস্টেমটা তোমার চালু করে দিবে অর্থাৎ তুমি অন্য দেশে গিয়েও অন্য দেশে যাওয়ার পরেও তোমার আসলে সিম চেঞ্জ করা লাগবে না বাংলাদেশি সিমি চালাইতে পারবা বা কস্টটাও অনেক বেশি হবে খরচ অনেক বেশি হবে সেটাই হচ্ছে ওই রোমিং সিস্টেম এটা টু জি থেকে চালু করা হয় ওকে এখন আসো আর একটা তোমাদের একটু মাথা খাওয়ানো জিনিস আছে থার্ড প্রজন্ম এইখানে কি দেখো 
ओके एक कौन कंपनी ये खाने दे आसा जापान एर डॉक मो डॉक मो कंपनी प्रथम एडा पुरी खमलों लोग भावे तीतियो पोज़म में मोबाइल चालू करा आटा थ्री जी प्रथम जापानी रा चालू करे तो एडे बोला आसे ये खाने देखो अम्रा प्रथम में देखलाम की फास प्रोज़न मो की है फास प्रोज़न मो फास जेनरेशन है फ़ोन गुला एनालॉग है एनालॉग ठीक आसे एनालॉग स जैकेट स्विचिंग सिस्टम व्यवहार करा है, ठीक है से? तार माने आमादेर की सेकेंड जनरेशन है सर्किट स्विचिंग सिलो, ना, ठीक है से? एक हाने देखो, एक हाने बोला है, इससे देखो, तीतो बुजुर्ग मो शाल देखो, दुयादर एक थे के दुयादर आठ, दुयादर आठ माने बहु शाल, ठीक है से? ये रिसेंट, तो आ पैकेट स्विचिंग डाटा की और पैकेट स्विचिंग पद्धतिटा कि देखो सैकेट स्विचिंग व्यवहार का कई रकम नेटवर्क नेटवर्किंग रिसोर्स बैंड वाइट विभिन्न अंशे विभिन्न पार्टे विभक्त हुए एक सूनिर्दिष्ट जगह पोछाय जार फलेपत्ता व्यवस्था एक कम ठीक है यहाँ सार्किट सुइिंग एटा होता है विभिन्नों भागे एटा 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 दौरे इखान थे के तार जाते हैं एटा ते पोथ में आस्ता से तार पर एटा ते तार पर ऐसे ते तार पर गोंद तो बेजाते हैं तो विभिन्नों भागे भागे तो कौन जाए ये जो नेट नहीं रखता है शु और तो डाइ स्ट्रॉंग सिलो ना एवं थ्री जी जो नेट चले जाने एटार साथ कनेक्टेड देखे अटोमेटिकाली एखान ये जो भाव चले जाम लगता से डेक्ट जाते हैं ना तो जार कारण क्योंकि नेटवर्क व्यवस्था अतटा स्ट्रंग ना यान चूरी हार सम्भवना थकतो बाफार कर सम्भवना थकतो बाफार बोलते आटकाटकी कर सम्भवना थकतो जार कारण क्योंकि सार्किट सुइिंग पद्धति ग्रांटेड है परिवर्ते कि व्यवहार कर पैकेट सुइिंग एन पैकेट सुइिंग विषय की पैकेट बोलते कि बोझा जो जेको एक पैकेटर मध्य दिए वो जिनटा जाए देखो ये तुम्हारे जो एक देखाईने देखो तुम्हारे जो एक देखा ये देखो पैकेट सुइिंग कैमन ये धर एक पिसी ठीक है ये तुम्हारे पिसी यान नेटवर्क आसते से आसार पर चार्ट जिन चार पशे आसे व्यापार कम है देखो आप देखी एक मध्य दिए विभिन्न जैगे जैगे आसते से तरह आउटपुट आसते ये कि है एशे ही प्रथम डाटा दो भाग हो जाए द्रुत आसार जो प्रथम जगह जैगार डिवाइस आसे वेटा थे यहाँ आसे तरह डिडेक्ट आउटपुटे चले आसे सेम वही एक डबल कर जगह पाठ मैं बेपार्टी धरो तुम्हें वन एक्स इनपुट दिच तर आउटपुट आसते से टू एक्स ठीक है बेपार कैमन यान धर तुम एक पढ़ाचो से ही एक दुई भाग हुए दुई दिक दिए फार्ष्ट जावर जो दुई भाग हो जा मैं धरो एक जो जाते बसि समय लगत से ही जिस एक दुई भाग हुए दुई दिक दिए जाबी जाधेक अर्धेक कर मैं धर एक भारि जिन तुलते बस समय लगे ना वोटा के जो तुम अर्धेक दाओ हल्का कर नाओ तैयले क्योंकि तुम्हें पाठाए देते सहज हो तो से ही जिसने तो ये हम पैकेट सुइिंग सिसटेम व्यवहार ये सिसटेमे डाटा ट्रांसमिशनगू अनेक फास्ट है ओके ये एट थ्री जी ते व्यवहार कर आशा करी ये जिनिस तुम्हारा क्लियर ओके ये बला आईने तुम्हारा एक देखे नियो पैकेट सुइिंग सार्किट सुइिंग तैयले विषय तुम्हारा इजिली धरते पड़वा ओके एन देखो ओके एन देखो ये ये कथाय कथाय थ्री जिर व्यवहार है भिडियो कले थ्री जी इंटरनेट इ कमार्स और विभिन्न जैगे एगू व्यवहार कर देखो चतुर्थ प्रजन्म फोर्थ जेनारेशन फोर जी हम फोर जी फाइव जी जुगे एन आसि एन फोर जी डे दुहजार नये दुहजार बीस पर्त ये कि देखो आप देखल पैकेट सुइिंग परिवर्तन सार्किट सुइिंग व्यवहार कर थ्री जी ते बाट चतुर्थ प्रजन्मे इसे सार्किट सुइिंग के बाद देा हलो जो सार्किट सुइिंग यहाँ क्यों हमें भाग टाक करब एक जंत्र सहाज्य ट्रांसफार करब यो करबना कि करब आप आईपी नेटवर्क व्यवहार करब 
ইন্টারনেট প্রোটোকল সার্ভিস ঠিক আছে তো সেই সার্কিট সুইচিং বা এই যে প্যাকেট সুইচিং এই সবগুলো ডাটা বাদ দিয়ে চতুর্থ প্রজন্ম যখন আসলো তখন ইন্টারনেট প্রোটোকল ভিত্তিক নেটওয়ার্কের ব্যবহার শুরু হইল অর্থাৎ আইপি নেটওয়ার্কের ব্যবহার শুরু হইল তখন এই সার্কিট সুইচিং প্যাকেট সুইচিং এইগুলো আর কোনো কিছু লাগলো না অর্থাৎ এই যে সার্কিট সুইচিংয়ের পরিবর্তে আমরা যখন প্যাকেট সুইচিংয়ের থ্রি জিতে সুইচ করলাম করার পরে দেখলাম যে প্যাকেট সুইচিংয়েও কিন্তু একটা একটা দুই ভাগ হচ্ছে তারপরে আরও ডিভাইস আরও ডিভাইসের সাথে কানেক্টেড হয়ে এইখানে আউটপুট পাচ্ছে এইখানে একটা ঝামেলা ছিল বাট এই ঝামেলা থেকে বের হওয়ার জন্য আমরা কি করলাম আমরা আইপি নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট প্রোটোকল নেটওয়ার্ক কোনো মাধ্যম লাগবে না ডিরেক্ট তোমার কাজ হবে এগুলো কোনো মাধ্যমটা দুম কিচ্ছু লাগবে না এই জিনিসটা যখন হইল তখন কিন্তু আমরা ফোর জি যুগে প্রবেশ করলাম ঠিক আছে মানে অ্যাডভান্স টেকনোলজি এইভাবে গুলো আবিষ্কার হইল তারপরে কি দেখো ফলে এর ফলে এই যে আইপি নেটওয়ার্ক ব্যবহার ফলে ল্যান তারপরে ওয়ান তারপরে ভিউ আইপি ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল ইন্টারনেট এইগুলো আমরা এই যে দেখো প্যাকেট সুইচিংয়ের পরিবর্তে প্রোটোকল ভিত্তিক ভয়েস ট্রান্সফার এগুলোতে আমরা ঢুকতে পারলাম বা এইগুলোতে আমরা ইনক্লুড হইতে পারলাম তো এই জিনিসটাই মাথায় রাখবা ঠিক আছে আমি যেমন সিকোয়েন্স করে মনে রাখতেছি যে ফার্স্ট প্রজন্ম আমাদের অ্যানালজি ছিল মানে অ্যানালগ ছিল সেকেন্ড প্রজন্ম অ্যানালগের পরিবর্তে ডিজিটাল আসলো থার্ড প্রজন্মে কি আসলো সার্কিট সুইচিংয়ের পরিবর্তে প্যাকেট সুইচিং ফোর জিতে কী আসলো এই সার্কিট প্যাকেট সব বাদ দিয়ে ইন্টারনেট প্রোটোকল আসলো এইভাবে কিন্তু তোমার খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে ওকে সেই জিনিসটা এখানে আসে এইখানে দেখো এটার ফোর জি এর বৈশিষ্ট্য কী কী দেখো এত এমবিপিএস থেকে একশো এমবিপিএস স্পিড তারপরে হচ্ছে ত্রিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক সিমুলেশন থ্রি ডি ডাইমেনশন আমি তোমাদের যেটা আগে পড়াইছি তারপরে এই স্থির ডিভাইসের ক্ষেত্রে এত পর্যন্ত এত তো এইগুলো একটু করে দেওয়া আছে দেখো ফোর জি প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে থ্রি জি এস থেকে কত গুণ বেশি পঞ্চাশ গুণ বেশি হচ্ছে স্পিড বেড়ে গেছে এরপরে দেখো পঞ্চম প্রজন্ম বা ফিফথ জেনারেশন অর্থাৎ এখন যেটা রানিং আছে দুই হাজার বিশ থেকে এখন দুই হাজার চব্বিশ পর্যন্ত এটা রানিং আছে হয়তো বা পঁচিশ ছাব্বিশে গিয়ে দেখবা যে সিক্স জি একদম ফুলভাবে মানে কানেক্টেড হচ্ছে ঠিক আছে কোভিডের কারণে আসলে এখন পর্যন্ত নতুন ডা ইনভেন্ট হওয়ার সুযোগ হয় নাই নাইলে হয়ে যাইতো তো দেখো এইখানে কি কি ব্যবহার করা হয় সব থেকে অত্যাধুনিক এবং এটা সব থেকে বেশি এটাতে দেখো ডাব্লু 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 চারটা এক দুই তিন চার এই চারটা প্রোটোকল সিস্টেম ব্যবহার করা হয় কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়ায়ারলেস ওয়েব এটা ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফোর যার কারণে কিন্তু আমরা দেখবা যে ওয়েব টিভি বলো আরও বিভিন্ন ধরনের জিনিস আমরা ইউজ করতে আসি ইজিলি ইউজ করতে পারতেছি এটা কিন্তু ওই ফাইভ জি এর কারণে তারপরে এই দেখো টিভিতে ফোর জি টিভি দেখা হয় এগুলো বেসিক জিনিস দেওয়া আছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের আজকের এত প্রকারের একটা যুদ্ধ ঠিক আছে এখন তোমরা ক্লাসে আসো কত চব্বিশ বল ব্যাপার না যাই হোক ইউ গাইস তোমরা ভালো করবা ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আজকের আমাদের সব কিছুর বেসিক পড়াশোনা যাই হোক এখন পর্যন্ত যারা ক্লাসটা দেখছো মানে আমি মনে করি না যে তোমাদের লস হয়েছে ঠিক আছে লস হইলেও আসলে আমি মনে করি না লস হয়েছে তোমার আসলেই লস হয়নি ঠিক আছে মনেই করি না কারণ তোমাদেরকে ক্লাসের মধ্যে যেভাবে পড়াইছি জাস্ট একবার যদি তোমরা এই পিডিএফটা বা তোমাদের বইগুলো খুলে দেখো তোমাদের কোনো জায়গা বাদ থাকবে না ঠিক আছে মানে এর থেকে ভালোভাবে পড়ানোর আসলে ওয়ে নাই আমার কাছে যেভাবে আমি তোমাদের পড়াই দিছি ঠিক আছে আর তোমরা তো পেইড ব্যাসের বেশিরভাগই স্টুডেন্ট আসো এটাও আমি জানি ফ্রি ফ্রিতে মানুষ কোনো কিছু খায় না ঠিক আছে এই যে আমি লাইভে ক্লাসগুলো নিচ্ছি এগুলো তো ফ্রি স্টুডেন্টদেরও অনেক উপকার হওয়ার কথা বাট ফ্রিতে মানুষ খাইতে যায় না সেম জিনিস আমি যদি প্রাইভেটে দিতাম দেখবা যে আইসিডির কোর্স চলতেছে বিভিন্ন জায়গায় এক হাজার দুই হাজার সেই কোর্সে এর থেকে ভালো করে পড়াবে না আমি শিওর এর থেকে খারাপভাবে পড়াবে মানে আমি যা পড়াচ্ছি তা তো সর্ব হাইস্ট এর থেকে ভালোভাবে পড়াবে না তারপরে ওই কোর্সে টাকা দিয়ে ভর্তি হবে ফ্রি ক্লাস করবে না বাঙালি ফ্রি দিলেই মনে করে যে ঝামেলা আছে ঠিক আছে তো যাই হোক এটাই হচ্ছে আজকের ক্লাস আর আমাদের একটা অ্যানাউন্সমেন্ট সাতই এপ্রিল ঠিক আছে সাতই এপ্রিল থেকে জিএসটি বি ইউনিট এই জিএসটি বি ইউনিটের আইসিডি তো আসেই এইগুলোর জন্য আমাদের একটা ব্যাস শুরু হচ্ছে ব্যাসের ফি আর মাত্র ষোলো জন পাবা ষোলো জন পাবা ষোলোশো পঞ্চাশ টাকায় ঠিক আছে আমাদের সিট অলরেডি ফিল আপ তো ভর্তির জন্য আমাকে নক দিতে পারো জিরো ওয়ান সেভেন এইট জিরো সিক্স ফোর সেভেন এইট নাইন নাইন এটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এই নাম্বারে আমাদের কোর্স বি ইউনিটের গুচ্ছের জন্য শেষ সময়ের ব্যাচ ভর্তি হইতে
মডেল ড্রেস হবে সবকিছু হবে এবং ক্লাস প্ল্যান নেবে খুললা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের স্টুডেন্টরা তো তোমরা চাইলে ভর্তির জন্য আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে পারো এতটুকু তো আসলে অ্যাড করাই যায় ঠিক আছে অনেকে বলবে যে ভাই আপনি অ্যাড করতেছেন ওকে যাই হোক মানে এতক্ষণ ধরে ক্লাস নেওয়ার পরে একটু এক্সট্রা কথা না বললেই নয় দেখো সাকসেস বা আসলে অনেক দূরে যাওয়া বিষয়টা কিন্তু এত ইজি না ঠিক আছে যাদের আসলে ব্যাক আপ আছে তাদের সাকসেস সহিত অত সুবিধা মানে অসুবিধা হয় না যেমন ধরো অনেক খারাপ স্টুডেন্ট বা সে পড়াশোনা করতেছে না ফিনান্সিয়াল অনেক সাপোর্ট আছে সে চাইলে কিন্তু এনিহাও ফিনান্সিয়াল সাপোর্টের কারণে উঠে যাইতে পারবে কিন্তু যাদের আসলে এই জিনিসটা নাই তারা অন্তত একটু সিরিয়াস হও বিশ্বাস করো এই বয়সে তোমার মনে হবে যে ভার্সিটিতে না চান্স পাইলে কি হবে কি হবে এটা আমারও মনে হইতো আমি তোমাদের পড়াচ্ছি না আমি ফার্স্ট ইয়ারে মানে আমি ফার্স্ট টাইমে কেন চান্স পাই নাই এই ধরনের ফিলোসফি নিয়ে আমি ঘুরতাম যে ভার্সিটিতে পড়লেও আমি সাইম না পড়লেও সাইম ঠিক আছে আমি তো আর চেঞ্জ হই না তো এর কারণে কিন্তু আমি প্রচণ্ড লেভেলে মারা খাইছি ফার্স্ট মানে প্রথম প্রথম মানে প্রথমে ঢাবিতে পরীক্ষা টরীক্ষা ওই সব কিছু দেওয়ার মেন্টালিটি ছিল না চান্স হয়নি কোথাও পরীক্ষা দিতে নাই ধরতে গেলে চান্সই হয়নি ঠিক আছে বাট আমার নিচের প্রায় বিশ পঁচিশ জন স্টুডেন্ট চান্স পেয়ে গেল ঢাবিতে আর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার মনে আছে আমাদের ব্যাচ থেকে প্রায় আঠাশ থেকে উনত্রিশটা প্রথম হাই হাই লেভেলের সাবজেক্ট নিয়ে ঢাবি রাবি ছবি সরাই ফেরা চান্স পাইলো আমি কলেজের ফার্স্ট বয় আমি কোথাও চান্স পাইলাম না কেন চান্স পেয়ে কি হবে এই ফিলোসফিতে তো এগুলো করবা না ঠিক আছে চান্স না পাইলে তুমি বুঝবা চান্স পাইলে কি হবে ঠিক আছে একবার মিস তো হয়েছে না জিএসটিটা শুধু মিস হইতে দাও লাইফ কারে বলে কত প্রকার বুঝাই দিবে পড়াশোনা অফ হয়ে যাবে তোমার পড়াশোনা করে শান্তি পাবা না যেখানেই যাবা কই পড়ো কি করো অ্যান্সার দিতে পারবা না একটু সিরিয়াস হও ঠিক আছে যাই হোক মোটিভেশন দেওয়া আমার কাজ না তোমার ইচ্ছা তোমার লাইফ যা ইচ্ছা করবা বাট ভালোটা অবশ্যই পাইতে গেলে তোমার একটু কষ্ট করতে হবে এটাই হইলো কথা তো ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ টেক কেয়ার বাই বাই দেখা হবে নেক্সট কোনো ক্লাসে টিল দেন সবাই মেসটাকে ফলো করে দিও ইউটিউব থেকে দেখলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবা এখানেও দিবা বন্ধু বান্ধবদের মেনশন করে দিও যেগুলো পড়তে বসতে চায় না সেগুলারে ডেকে ডুকে মেনশন দিয়ে দিতে পারো ঠিক আছে না দিলেও কোনো প্রবলেম নাই কারণ আমি জানি আমি যদি রেগুলার ক্লাস নেই একসময় দেখা যাবে যে ওয়ান কে টু কে ক্লাস দেখা শুরু করছে ক্লাস তো মাত্র কয়েকটা দেখছি মাত্র বিশ পঁচিশ জন তোমরা দেখতেছ দেখবা যে বিশ পঁচিশ হাজার পর্যন্তও দেখবে একসময় ঠিক আছে তো যাই হোক সবাই সুস্থ থাকবা ভালো থাকবা আল্লাহ হাফেজ সবার জন্য মন থেকে ভালোবাসা রমজানের সুবিধা শুভেচ্ছা আগাম ঈদের শুভেচ্ছা এই ঈদটা একটু কষ্ট করো পরের ঈদে পার্সিতে চান্স পাইলে প্রতিদিন ঈদ হবে ঠিক আছে তো সবাই সুস্থ থাকবো ভালো থাকবো আল্লাহ হাফেজ বাই বাই